Hatimaye tumekutana tena katika sehemu ya pili ndani ya simbizi nzuri kabisa iitwayo This Love Mtunzi Kid Fefe na kusimulia mimi Lucas Lumbas. Naam, tuendelee. Kiukweli mwenzenu niliwaza kuikataa hiyo zawadi. Hebu kwanza niwaulize jamani. Eh? Au nikuulize wewe hapo msikilizaji. Hivyo ungelikuwa wewe ungekataa? Nilikuwa najishaua tu lakini kiukweli nilikuwa nahitaji sana tu. Hey, unawaza nini? Aliuliza Leticia baada ya kunikuta nikiwa na waza kitu. Kitu chenyewe si kingine ni ile simu aliyoinunua Isaac. Nilikuwa naifikiria nikatae kweli ama hapana. Kwani sikanunua mwenyewe kwa mapenzi yake? Mimi sijamuomba eti. Yaani Leticia yule kaka nilikutana naye kule shopping. Sikanulia simu. Ndio ananiuliza niko wapi ili anitumie hiyo simu. Hey, so what are you waiting for? Kwa hiyo nimkubalie. Eh hey, lavu, hebu acha ujinga. <laughs> Unachezea bahati ujue. Ah, okay saa, basi acha nimtumie location. Mimi na Leticia tulikutana majambazi wa chunaji tu. Nilidhania hata anaweza nishauli niachane na hiyo kitu. Lakini ndio kwanza aliniona nimechelewa sana kumpatia jibu la ndio Mr. Isaac. Ili aweze kuituma hiyo simu. So nilimtumia message Mr. Isaac. Nilimwambia nimekubali unitumie hiyo simu lakini usinichukulie poa mie wala sio mtu wa hivyo. <laughs> Nikaanza kujishow ofu. <laughs> yani mimi mbwa bwana, mbwa mimi. Uh, wakati nilikosa 3 million za haraka haraka tu za kununua simu mpya. Nilitumia simu nyie. <laughs> Ni kitu ya mamilioni. Alafu aligonga mle mle na kukupenda mimi. Baada ya kuipokea simu, nilimtumia message ya kumshukuru. Nilimwambia asante Isaac. Umejitahidi kuchagua. Nimeipenda. Wow. Nimefurahi sana kwa kuweza kuchagua kitu kilichopendwa. Tena kilichopendwa na mrembo kama we. Furahia baby girl. Ni yako hiyo. <laughs> wow. Una kismat sana bibi wangu. Yaani hujawahi kutongozwa na mlala hoi? Najiuliza mimi mbona sina bahati kama ulionayo wewe? He? Leticia naye alianza miwivu ete. Oh, sweetheart, wewe una boyfriend wako bwana? Mbona anakupenda sana? Na anakupatia mahitaji yako ya muhimu. Sasa unahitaji nini kwani? Na kipi ulimuomba akacha kukupatia? Ah. Alinyari theni akasimama na kuondoka. <laughs> Kenge kabisa wewe. Na ninyari mimi? Eh? Au kisa nakaa kwenu? Ovyo. Nilimtukana kimoyo moyo lakini sikutukana kwa nguvu. Kitoto kinajiona kile? <laughs> Kinatamani kila kitu kiwe chenyewe tu, yani ndio kiwe chenyewe kinamiliki. Mwanume wa maana na anakipenda. Lakini kinatamani kila kitu kiwe chenyewe tu, kinamiliki mwanume wa maana na anakipenda, lakini sasa kila nikitongozwa mimi kilikuwa kinanionea wivu. Mimi jioni saa kumi hivi Brown alin texti. Ainiomba nijiandae mida ya saa moja usiku atakuja kunichukua ili tuende sinema. Nilimwambia saa basi. Mwenzini jioni ile nilianza kutafuta pauzi zilizotulia ili nitakapoongozana na Brown nisije nikapapalika. Nitafuta nguo nzuri ya kutoka nayo. <laughs> Nye. Eti hadi nikanyoa kabisa yani zile nywele za sehemu kunako zile na mimi nishazijua eh zile za chini 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 ya kitovu eh nikanyoa bwana kama vile naenda kuliwa ka <laughs> ilifika jioni nilimwomba anko na mkewe ruhusa ya kutoka na rafiki yangu Brown walinikubali ya jioni mida ya saa 12 na dakika 45 Mr Brown alitia timu pale nyumbani kwa ajili ya kuja kunichukua nilikuwa niko chumbani na marizia ya kujipodoa kwa saa moja kamili hivi nitoka kule chumbani nikatalemka chini huku sitting room alikuwepo Brown. Nilimkuta Brown yuko na Leticia. Wow, umependeza sana. Alinisifia Brown. Nijisikia raha sana baada ya kusifiwa. Niitabasamu, then nikamwambia thank you. Tuliondoka kule nyumbani tukaenda kula chakula cha usiku. Then tuliondoka kuelekea kule kwenye ukumbi wa sinema. Baada ya kufika kule ukumbini, kila mmoja alichukua kitu 
cha kumburudisha mdogo mdogo yani huko akiwa anaendelea kutazama sinema mimi nilichukua popcorn brown alichukua wine tulikuwa zetu bize kuangalia sinema bwana brown aliniomba simu yangu nilimpatia hmm umebadili simu ainiuliza hivyo yes nilibadili wao oh, hongera hmm. hmm ile hongera ilikuwa sio ile hongera inayotakiwa hii ya brown ilikuwa ni ya Yaani ilikuwa na kitu hivyo kwa ndani. Sasa mimi sikutaka maongezi marefu. Nilimjibu tu asante. Then nilijikausha nikaendelea kucheki sinema. Kwani simu yako ya mwanzo ilipata tatizo? Aliuliza Brown. Ndio ilidondoka, ikawa imepasuka kioo na kuvujia wino kwa ndani. Okay, kwa nini sasa kuniambia? Situlikubaliana katika urafiki wetu tutakuwa wote kwenye shida na raha. Eh? Hmm? Hmm. Huyu jamaa vipi huyu? Eh? Yaani alikuwa anaongea kama vile yani ana wivu fulani hivi ndani ya moyo wake. Hasa mbona anione wivu? Wakati hata hajawahi kunitongoza. Hmm? Alafu habari za simu kazijuaje sasa? Au tayari Leticia kashafanya yake? Nilimwambia nilikuwa na limudu that's why sija kushirikisha. Ore? Ndio kweli. Umelimudu wewe au boyfriend wako? What? Boyfriend? Boyfriend again? Nilimuuliza Brown. Oh, sorry. Alinjibu hivyo. Alionekana ni kama mtu anaeumia. <laughs> sasa, sasa si nitongoze bwana, eh? Basi nitongoze. Unanitaka? Eh, sasa ti mtu anabaki anaumia tu wakati hata hajawahi kuniambia kitu. Si nitongoze. Love. I need a Brown. Nilimwitikia, ainiuliza, unapenda mwanamume aina gani? Mweusi, mweupe, mfupi au mrefu? Na ayo na muonekano gani? <laughs> Halo, kaanza kufunguka kwa mbali. Nitamani mwambie na kupenda wewe, lakini si nitakuwa ndo kama nimemtongoza hivyo bwana, acha nivunge. Nijibu kivingine. Nilimwambia, napenda mwanamume anejeshimu. Mwenye hofu ya Mungu. Mwenye kumthamini mwanamke awe na upendo wa dhati kwangu kuhusu muonekano hilo ni chaguo la mwisho kwangu. Alijua nitasema na wapenda mahensa mwenye rangi ya mtume ili ajione keki. <laughs> Nilikuepesha shwa. Oh, vizuri. Ainitikia theni ukimya ulitawala. Tulikuwa tunatazamana tu kwa kuibiana sana. Sija hata kwa nini sielewe. Usiku mida ya saa sita tuliondoka kule ukumbini, mvua ilikuwa inanyesha sana siku ile. Brown aliniomba niende nikalale nyumbani kwake ili kuepusha usumbufu wa kwenda kuamsha watu usiku amelala kule nyumbani kwa anko. Nilimkubalia tulienda hadi nyumbani kwake. Du. Ni msafi, anaishi pazuri. He, yani acheni tu jamani mai zangu. Ah. Kikweli hapa duniani kuna watu wanaoishi na kuna wengine wanaishia tu. Brown anaishi bwana. Alinikaribisha kwake tuliketi Sabrina alikuwa akinitazama sana. Brown alionekana kuwa na kitu fulani hivi lakini sijui kwa nini alikuwa mzito kuniambia. Kulikuwaepo na baridi sana usiku ule. Nilianza kutetemeka kwa baridi. Brown alikuwaepo tu kaketi pembeni yangu kwenye sofa pale. Aliniona nikiwa naangaika kwa baridi. Pole. Aliniambia hivyo baada ya hapo aliniomba twende akanionyesha chumba nikapumzike. Alinishikilia mkono wangu. Alinipeleka hadi chumba cha wageni. Ra, kuna vile nilikuwa najisikia jamani. Yaani kuna kihari fulani hivi, yani nilikuwa nakisikia mlini kwangu hivi amazing. <laughs> Brown aliniangalia, du. Nilishindwa kumtiza mosoni kwake. Imagine kule chumbani tulikuwa wili tu. Ulale sasa mama. Ainiambia hivyo. Asante Brown. Nilimwambia hivyo huku nikiwa na keti kitandani. Uwe na usiku mwema. Ainiambia kwa sauti ya chini sana. Saa, nawe pia bi. Nilimjibu hivyo, alitoka, aliniacha kule chumbani peke yangu. Na, <laughs> sasa mbona jeniambia kitu huyu mtu? Eh? Ah. Mimi naye, sijui hata nilikuwa nataka kuambiwa nini jamani. Nilipanda kitandani nikalala, kusema kweli bwana mimi nilikuwa na washwa mno. Nilitamani nipate mtu wa kunikuna. Unajua nilishapita miezi minne kuelekea mitano sasa tangu nilipoingia nchini Marekani 
na tangu nilipofahamiana na Brownie ukaribu wetu yani ulinifanya mimi kumzoea na kumweka moyoni kwangu hata alionekana kama ni mtu anayenihitaji japo hakuwahi kabisa kunitamkia Sasa usiku ule mimi nilidhania huenda atafunguka kitu chochote lakini hakusema kitu Nilipanda kitandani nikajifunika vizuri nikalala nilijilaza tu lakini bado nilikuwa niko macho iliingia message kwenye simu yangu Nilitoka kwa Brown Anuliza vipi umeshasinzia eti? Nilimjibu nikamwambia nipo na hangaika kutafuta usingizi. Mwenzi usijui hata kwa nini ana jinsi tofauti leo. Mm, bado ni una jinsi tofauti kivipi baba? Ya. Yeah. Nahisi kupenda vile. <laughs> wow, una jambo zuri eti. Ehe, umependa nini kwa ni besti? <laughs> Nilimuuliza. Ui, nitamani aniambie kuwa kanipenda mimi. Kuna binti na mpenda. Yaani kila siku nazidi tu kumpenda kumwambia ndo inaniwia ngumu sana. Sasa nahisi kama nisipomwambia basi atenda kudeti na mwanume mwingine. Na nitakuwa nimemkosa eti kiukweli sitaki kumkosa na mpenda na moyo wangu wote sana. <laughs> Ni nani kwani huyo? Niambie mimi rafiki yako nikusaidie kumwambia. Ha, <laughs> love. How <Hauko> serious? He? <laughs> eti siko serious. Una maana sana unaponiambia kwamba mimi siko serious. I'm very very serious. Ya niko serious tayari kumfesi huyo mwanamke unayempenda. Nikamweke wazi juu ya upendo wako kwake. Wewe nitume mimi tu. Kumbuka my best friend. Ha, vipi kama ukiwa ni wewe? Niliuliza swali. Mm. Niliguna tu. Sikujibu kitu. Love. Aniita. Japo aniita kwa njia message. Nilimwitikia. Ainauliza vipi kama ukiwa ni wewe? Eh sasa jamani, mimi mjibuje jamani. Nilimwambia ndo sijawa sasa. Hiyo bahati sio yangu eti. Oh basi sawa, lale salama lavu wangu, nakupenda eti. Hmm. Sasa unakupenda ya kumaanisha au? Nijiuliza tu. Alafu nikamjibu thank you, ulale salama nawe pia. Hivyo tu. Ainauliza, nami nikamwambia ndio best. Nakupenda lavu. Airudia tena kuniambia kuwa ananipenda. Nilimwambia asante. <laughs> Nye, unajua nitamani nipige shangwe na vigeregere. Mimi sikutaka kumwambia kama ninampenda. Bado ilikuwa ni mapema sana bwana. Mm. Why thank you? Mm? Ya, yeah, nakushukuru kwa kunipenda. Mm, ina maana haunipendi. Ah. Kwa nini unaniuliza hivyo? Ah, kwa nini unaniuliza hivyo? Anatamani tu kujua. Hmm, basi nitakwambia kesho asubuhi. Hapana, tafadhali. Na kumbe niambie muda huo eti. Sitaweza kupata usingizi bila kujua kama una nipenda. Tena vile ninavyokupenda. Na kumbe eti niambie tafadhali. <laughs> Brown, mimi nitakwambia kesho tuko tunaangaliana machoni. It's okay love, but I would like to ask you one thing. Ni sawa, nasubiri kuulizwa. Love. Abe? Naomba nikombe kitu sirani. Sawa niombe. Na boni pekis, semana lakini na kuomba eti. <laughs> Unamaanisha kuwa unataka nikutumie kiss kwa njia message? Hiyo haina shida. Takutumia? Hapana, sio hiyo love. He, kumbe gani sasa? Ah, uh, naomba nije chumbani kwako. Unipe kiss peke yake. Na kuomba baby. <laughs> na. Jamani, kwanza mimi hapo niipata nyege. Sasa huyu ni mwambieje? Eh? Asije niona kama ni kamalaya, hebu acha nimkatalie kwa leo bwana. No, nishasinzia mimi bwana. Oh, really? Ndio nishalala. Alicheka tu, kisha kanitakia usiku mwema. Sleep well my love. I love you. Nilala eti. Alafu na mimi nishampenda Brown jamani. Kumbe na yeye ananipenda. Hatimaye leo kaniambia ukweli. Hivi mnajua siku hiyo nilimwota. <laughs> Ah, jamani, kweli kama ni kupenda, nilizama mazima. Hadi nikamwota mtoto wa mama mkwe. Hmm. Kesho yake asubuhi bwana niliamka mapema sana, nikaenda washing room, nilisafisha kinywa changu. Baada ya hapo nilioga, then nirudi kulala. Nilifanya hivyo mapema kabla Brown hajaja kuniamsha. Nilitaka akija chumbani kwangu tayari niwe nimeshajisafisha ili hata akiniomba kiss nisimzuie. Asubuhi mida kama ya sambiri, Brown alikuja kunigongea mlango. Hi sweetheart. Good morning. Oh, good morning, my. 
Tulishazoea kuitana hayo majina tangu mwanzo. Brown alizoea kuniita sweetheart hata kabla ya kunitongoza. Nilimfungulia mlango jamani, alitaka kunikumbatia. Nirudi nyuma alinisogelea, "Duh, jamani." <laughs> Mwili wangu ulinisaliti, yani ilipata msisemko hatari na nusu. Nilivorudi nyuma, Brown alinishika mkono wangu, ainuliza naniogopa. Mbona nikufanya kuwa rafiki yangu kwanza ili unizoee? Kwa nini unizoea tu? Ainuliza eti, "Ni nyamaza nilikuwa navuta pumzi kwa woga. Kijasho chembamba kilishaanza kunitoka eti." Love. Abe, nakupenda, namaanisha. Do you love me? Please mama, talk to me. Do you love me? Eh? Do you feel anything to me? Ainiuliza huko akiwa akanishika mkono wangu, akinisogeza karibu yake. Akaniomba niwe free kwake, niache kumogopa. Kikweli mwili wangu ulikuwa ni kama vile umepigwa short. Brown aliniangalia sana machoni kwangu. Do, yani kwa najisikiaje sijui? Alinisogeza kifuani kwake. Alinlaza pale kifuani nikatulia kwa muda, baada ya hapo ainiuliza unajisikiaje? Mbona mapigo yako ya moyo yanakwenda kwa kasi sana? Na no, niko sawa. Okay, unaikumbuka hadi yako ya jana useko. Uliniambia kuwa leo asubuhi utaniambia kitu tukiwa tunatazamana. Love usinogope eti. Mimi nakupenda kweli. Na maanisha nakupenda wewe. Vipi nao unanipenda mimi? Yes, Brown, I do. Wow, thank you mama. I promise you the true love. Alinama pale mdomoni kwangu alitaka kunipa kiss eti. Niliangalia pembeni. Na niliangalia pembeni kidogo tu. Ainiambia kwa sauti yenye hisia ndani yake. Alafu na muda huo sasa alinila mate. Hakutaka hata kuniachia baada ya kupeana denda, alinlaza kifuani kwake, nikatulia pale. Ainiambia love na kupenda. Na kupromise kuendelea kukupenda. Japo kazi yangu huwa inanichukulia muda sana lakini na kwa hidi lazima nitakuwa natafuta muda kwa pamoja na wewe. Nilimwitikia tayari alikuwa kashanda breakfast. Wanaume wa kizungu bwana kwa kupika wajambo. Niletoa breakfast tukaanza kula jamani. Nilikuwa na muonea aibu na yeye aligundua hilo. Nilikula hivyo hivyo kwa tabu sana. Baada ya chakula niletoa vyombo nikaenda viosha kule jikoni. Alinifuata kule jikoni akanisaidia kuviosha vile vyombo. Alivifuta maji na kuvipanga kabatini, yani ni msafi kupita maelezo huyo mtu. Baada ya kuviweka vyombo sawa, turudi zetu sebeni. Brown ainiambia, "Naomba nikuulize kitu." Nilimruhusu aniulize. Ainiuliza, "Yule mwanume wa jana nani kwako?" "Hm, yupi?" Yule aliyekuniulia simu. "Ah, mimi simfahamu, ni mtu tu niligongana naye kule shopping, simu yangu ikae imeharibika." Na hata siku muomba, alinunua tu kwa kupenda kwake kwa sababu aliona yeye sababu ya kuyaribu. Unawakika? Ndiyo eti mimi nakwambia kweli. Hmm. Mbona mimi niliambiwa kuwa ni siku zoe tayari una mwanaume wako? Hmm. Uliambiwa na nani? Hmm. Niliambiwa na mtu wako karibu sana. Nani? Ah, hakuna haja mpenzi lakini nina wivu sana na ninakupenda sana. Na gombo jitunze kwa ajili yangu. Usiwakubalie. Utaniumiza eti? He? <laughs> yani huyu kunitongoza jana tu. Tarehe ashaanza kunionea wivu. Ila Brown ana wivu jamani. Brown ana wivu mno. Yaani kunitongoza tu eti na kuanza kiwivu jamani. Sasa anaanzaje kuniuliza mambo ya jana? Vina muho? Eh? Wakati alikuwa bado hajarusha nyavu. Nilimkubalia nikamwambia usijali dadi, mimi nitakuwa na wewe tu. Wengine nitawakatalia. Ukitaji chochote niambie mamangu. Nitanunua. Na nitanunua kila kitu utakachokihitaji. Usipokee kitu chochote kutoka kwa mwanume tofauti na mimi. Sasa baba nimekuelewa. Nikwambie kitu my love. Yes daddy niambie. Na kuomba urudishe hiyo simu kwa huyo jamaa ambaye alikunulia hiyo simu. Fanya hivyo, alafu mimi mida hii nakupeleka kachukue simu na uipenda. He baby, lakini ule kaka wala hajanitongoza eti. Atakutongoza, trust me. Ni lazima atakutongoza, wewe niamini tu. Hmm. Sasa mtamrudishaje wakati tayari nishapokea? Utamwambia kwa tayari umeshanua simu nyingine. Mm, jamani baby lakini sio vizuri jamani hata nafikiria vibaya ujue. Mfanya kwa ajili yangu sidat. Nitaumia kuwa na kupigia kwa simu alionunua mwanume mwingine. He? Huyu <laughs> vipi jamani mbona tutashindwana huyo? Eh? Et imagine nishapokea simu kutoka kwa Isaac na nishafungua na kuanza kuitumia. Alafu eti anataka nimrudishie jamani. Eh? Ah sio starabu. 
Na, bebe, mimi siwezi kufanya hivyo. Ni bora niache tu kuitumia ni egayo kwa mtu mwingine lakini sio kumrudishia. Ni sawa bebe, kama uwezi kumrudishia basi igawe. Naomba sio naitumia. Sawa dadi nimekuelewa. Basi <laughs> Aya chama hivi wangu. Naya basi tuondoke rudisha nyumbani ati. Kwa nini usishinde tu na mimi hapa? Then jioni ndo nikupeleke nyumbani. Mm. Basi wapige tu wambie kuwa uko na mimi. Hata ukatalia. Nilipiga simu nyumbani nikawa taarifu kuwa niko nyumbani kwa Brown ambaye alikuwa akimtambua kama rafiki yangu. Lakini tayari tushatoka kwenye urafiki tukahamia kwenye mahusiano ya kimapenzi. Brown alinipeleka shopping. Imagine ni kule kule kwa jana tulikoenda na Leticia. Alafu kwa bahati mbaya sasa sinikakutana Isaac. He, nilivunga tu kwa sijamuona. Brown alinifanyia shopping ya kufa mtu. Niliniulia vitu hadi nikamwambia baby imetosha. Aliniulia na simu nyingine. Nilibadili line kutoka kwenye simu nilionunuliwa jana na Isaac nikaweka kwenye simu mpya alionunuliwa Brown. Yaani ndani ya masaa 48 nina simu mbili mpya za gharama. <laughs> Jamani. Tukiwa kwenye gari bwana kurudi nyumbani Isaac alinipigia simu. Nilimute sikupokea. Ili mawivu bwana asije nifia kwa pressure yake mimi hapa nikapata kesi. So aliendesha gari hadi katika hoteli fulani hivi amazing sana. Tukaenda kupata lunch pale baada ya hapo turudi zetu nyumbani kwake. Baada ya kufika kule nyumbani kwa Brown aliniomba nizipime zile nguo alizonunulia ili aone kama zitanifiti vizuri. Nilimwambia saa mai. Wacha mimi niende bedroom nikabadili. Nilikwenda chumbani nikaanza kuzitest zile nguo. Kila nguo niliyoitest ili nifiti vizuri tu. Alikuwa ananisifia na kunichukua picha kwenye simu yake. Nilipima nguo zote na viatu. Zika zimebakia nguo za ndani tu. Nimwambia bebe tayari nimeshapima zote. Ainiambia bado kuna zingine sijaziona. Nguo ambazo zilikuwa zimebakia ni za hovyo sana. Yaani ni za beach, zile za kuonyesha maungu ya mwili. Ainiambia nizipime. Eh, jamani. Sasa siataona kitumbua changu kilivyojichola kwenye bikini na kwenye zile chupi jamani. Eh? Mwisho wa dinde? Aanze kuniomba show hapa. Ah, baby, zimebakia nguo za ndani eti. Kwa ni zenyewe uweze kujipima sweetheart. Eh? Yaani mimi natamani tu kukuona vile zitakavyoonekana kwako. Na pia ninataka kuangalia ni ipi rangi nzuri na size nzuri inayokukaa vizuri mwilini kwako. Ili wakati mwingine hata nikikutana na nguo nzuri nikuchukulie size na rangi utakayopenda. <laughs> nye. Jamani. Hivi huyu mnamuelewa kweli nye? Eh? Sasa na hizi aibu jamani sijui itakuwaaje eti. Brown alinyanyuka pale kwenye sofa, akanifuata kule nilikokuwa nimesimama. Baby. Yes baby. Ni hivyo muitikia alinishika mkono wangu tukapanda juu chumbani kwangu kule nilikolala jana. Kwa nini unaniogopa? Ainiulize eti, yani hapo sasa mapigo wangu wa moyo yalikuwa yanaenda kasi hatari. No, sikogopi eti. Wow, vizuri. Aliongea huko akiwa ananifungulia zipu ya ile gauni niliyokuwa nimeivaa. Ah, no baby, usintole. Please darling. Hata nione tu. Ndio. Kuona tena. Sio nataka kuona nini sasa. Ah, kipo chimonyoya au? Kwani hajui kama hivi anavonigusa gusa wenzake mawazo yanaenda mbali sana. Alinitolea ile zip jamani. Nye. Alipitisha vidole vyake mgongoni kwangu. Hapo kila mtu yuko kimya. Hisia tu ndio zilikuwa zinaongea. Alianza kuishusha ile gauni kuanzia maiba gani? Baby please don't do this. Aliniangalia kwa macho huruma sana. Kisha aliniita, "Baby, nilimwitikia." Yaani alikuwa kabadilika kuanzia sauti hadi muonekano. <laughs> Nisije nikaliwa mimi. Sasa mbona kazidiwa tayari? Eh, na hapo kipo chimanyoya bado hata hajakitia machoni. Ainiomba kiss. <laughs> Jamani, <laughs> niombeni tu. Mimi mwenyewe nishaanza kuzidiwa. Tulianza kupeana kiss. Brown alianza kunipapasa mgongoni. Kumbuka mgongo ulikuwa wazi tayari. Maana alikuwa ameshafungua zip ya ile nguo niliyokuwa nimeivaa. Alinivuta karibu yake huku bado tukiwa tunaendelea kupeana denda. 
Jamani nilipata hamu na vile mwenzenu sasa sina kitambe. Yaani aliponivutia karibu yake, nilienda kugusa pale kwenye mtalimbo wake. Alivomaliza kunipatia mate, aliniangalia machoni, du. Mie sikuweza kumwangalia, nilifumba macho. Nakupenda sana love. Aliniambia hivyo. Ile sauti yake ilikuwa imebadilika sana. Alionekana kuzidiwa. Niliashusha macho yangu pale kwenye suruali yake. Tayari atijogoa alikuwa ameshawika jamani. He. Jamani jaribu kuiweka mikono yake mfukoni kumzuia jogoo wake. Asije mchania suruali lakini du. Haikusaidia kitu. Alivona nimegundua hali yake, alitoka kule chumbani kwangu. Nikabakia peke yangu. Afu mdomo mimi mwenyewe hali ilikuwa tete. Ha. Nilivua ile nguo, nikavaa nguo yangu niliyokuwa nayo. Baada ya hapo zile nguo mpya nizirudishia kwenye vifungashio vyake. Then nilitoka kule chumbani kwangu nikashuka sitting room kule chini. Mimi sikumkuta Brown kule sitting room. Nilienda kutizama jikoni sikumkuta napo. Inabidi sasa nirudi katika vyumba vya juu nilienda kugonga chumbani kwake alinitikia. Umelala? Nilimuuliza alinomba niingie chumbani. Aku, mi niliogopa bwana. Nilikuwa naogopa kuingia kule chumbani. Brown alinifuata kunishikilia mkono. Tukaingia chumbani kwake. Mbona niambia kwa huni agopi? Alivoniulize hivyo nitabasamu tu. Alinikiss kwenye shelf langu. Aliniambia nakupenda. I love you too. Nilimjibu hivyo. Tulikaa pale kitandani kwake ila hisia zinakuaga na kisabengo jamani. Nilikuwa na washo hatari. Hadi tumigutu tulianza kuva vibrate. Brown alianza kuzichezea nywele zangu. Alikuwa na nitomasa na shingoni kwangu. Nilitulia tu. Nikamwacha endelee kunitomasa kwa sababu Nilikuwa nasikia utamu. Brown alienda mbali zaidi. Nye, alianza kunigusa gusa kwenye chuchu zangu. He, kwa nilivumilea sasa. Nijikuta nimetoa miguno. Ah, baada ya kutoa miguno, ni kama vile sasa mimi ndio nilienda kumwongezea kasi ya hisia zake. Alianza kuninyonya kwenye chuchu zangu bila kunitolea nguo. Du, nilikuwa nasikia utamu jamani. Sijui alikuwa anaogopa kuniomba. Na mimi wala nisinge mnyema, ningempa tu ajilie. Alisha kunipapasa tu. Kuna muda aliniomba nikae mapajani kwake. Nilimkalia eti. Mimi mwenyewe nilikuwa na nyege hatari. Nilisubiria tu aniombe nimpe anichombeze. Nilikuwa naamu sana. Nilikaa pale mapajani kwa Brown. Nilianza kumchokoza. Nilikuwa najisugua-sugua pale kwenye dudu yake. Maskini mtoto wa watu alipata tabu siku ile. Hadi nimonia huruma. Kwa nini haniambi nimpe? Eh? Naogopa kuiomba mimi. Nijisemea tu hivyo kimoyo moyo. Yaani nilikuwa na hamu hadi kei kawa kama ya moto. Mtarimbo wa Brown ulikuwa umesimama barabara. Ulionekana imara kweli kweli. Japo sikutia machoni, nilishia tu kusikilizia tu kule ndani ya suruali. Tuliendelea kupapa sana. Mimi na hisi ule mwanume bwana alichafua nguo siku ile. <laughs> Hivi mnajua nilichezea pale mapajani kwake hadi nguo yake kalawana. Sasa Alinyenyua haraka mapajani kwake. Kisha yeye alielekea zake bathroom. Alikwenda kukoga, mie sasa nilitoka kule chumbani kwake. Nirudi kule chumba cha wageni, nikaanza kuweka vitu vyangu sawa. Jioni ilikuwa imeshafika tayari. Nilihitaji kuondoka kuelekea nyumbani. Nilishusha mizigo yangu chini kule nikaketi kumsubiria aje anirudisha nyumbani. Mae, kwa ni huwezi kulala hapa leo jamani, eh? Nitakuwaisha kesho asubuhi nikurudishe nyumbani tafadhali Mabana bibi kesho ni siku ya kazi natakiwa kurudi nyumbani nikandee nguo za kuvaa kesho kazini Da Huyu mtu alihitaji nlaleti Sijui alitaka kunifanya usiku Aku, mimi sikutaka bwana Nimwambia e, tuone peleke nyumbani Yeye kashindwa kuchangamkia fursa eh Yaani nimeingia hadi room kwake eti bado akazembea tu Eh he. Eh, na na wasiwasi hapa naweza nikalala na bado akaniogopa tu. Tuliondoka kurudi nyumbani, anapenda mate yangu yule. <laughs> yule mshenzi kila sekunde akiona tu anataka mate. Tulifika nyumbani kule kwa anko bwana. Kabla sijatelemka kwenye gari nilimpa kisi ya mdomoni. Nakupenda. Nilimwambia hivyo. I love you more baby. Alinjibu naye hivyo. Nilitelemka kwenye gari nikaanza kutoa vitu vyangu. Alikuja nisaidia, tulingia wote ndani, akaenda kuwasalimia kina anko, nilipanda juu chumbani kwangu, nikamuacha pale chini, 
alikuwa anasalimia. Mimi nikaenda panga zawadi zangu alizokuwa amenunulia. Baada ya kupanga vitu vyangu bwana niliandaa na nguo ya kuvaa kazini kesho. Baada ya hapo niliingia bafuni kuoga. Nilipotoka bafuni nilimkuta Leticia kule chumbani kwangu. Tulipiana hai baada ya hapo ainiambia kuna mwanaume wako alikuja hapa nyumbani kukutafuta. Mwanaume mm. wangu yupi huyo? He, si yule aliyekunulia simu jana. Amekuja hapa. Wewe nani kamuonyesha? <laughs> Naona najitoa fahamu eh. Si wewe ndio ulimtumia anwani jana kipindi anakutumia simu. Ah, nonsense. Sasa mbona akaja bila hata kunitarifu? Eh? Na nani kamrusu kuja hapa? Kwani yakasemaje kwanza? Ah, nilikulizia tu wewe nikamwambia huko kwa boyfriend wako. Eh, hey, jamani la Letisa, jamani kiukweli tabia zako mimi sizipendi jamani. Sasa usemaji uliojipatia ah Bwana mimi sijapenda. Eh? Sasa ruhusa ya kuongea vitu bila kuniuliza una, unatoa wapi jamani? Kwani ulimwambia Je Brown? Hmm? Nilianza kumuoji yule broiler maana alishaanza kuvuka mipaka. Yaani kageuka kuwa msemaji wa maisha yangu. <laughs> Lisnichi la kufa mtu. Just imagine, alimwambia Brown kuwa Isaac ni boyfriend wangu. Ndio maana alinulia simu. Na wam hii kamwambia Isaac kuwa mimi nimeenda kwa boyfriend wangu. Sasa kama alijua Brown ni boyfriend wangu, zile taarifa za kuhusu simu alimpa kwa lengo lipi sasa? Eh? Ah, bwana mimi sizipendi tabia zako. Na usiendelee kuwa msemaji wa mambo yangu. Huo ni usinichi bwana, mimi sipendezi na tabia zako kabisa. Nilikuwa mkali kidogo kwake, ni kwa sababu alikuwa akafikia stage ya kunikera. Hakunijibu kitu. Alinyanyuka akaondoka kule chumbani kwangu. He, jamani kinajisikia sana kile kisichana. Bas tu nilibadili nguo then nilichukua simu yangu ili nimtafute Isaac. Nikuta Brown kanitumia message. Alikuwa anataka kuondoka. Nilishuka kule setting kwa ajili ya kumtoa. Nilimsindikiza hadi pale kwenye gari yake. Tuliagana aliondoka zake. Mimi nikarudi ndani kule kwa anko. Kazi ni kujiremba na kula. Hizo kazi zingine wanafanya mads. Baada ya kumtoa Brown nirudi chumbani kwangu. Nilimtafuta Isaac. Nilimpigia simu alipokea tulisalimiana. Alinjulia hali, then akaniomba tu nane. Ndu. He, saizi. Ah, Isaac, siwezi kutoka, usha kuwa ni usiku sana eti. Na kuomba, hata jirani tu na hapo kwenu tu. Mi nita kuja kuona. Na kuomba usinikatalia mama. Hmm, jamani, kwa ni wanataka nini jamani? Ha? Hapa, na suwezi mkubalia rudi hapa. Itakuwa nitabia mbayo. Brownie katoka saizi. Isaac ya ingie. Hmm. Jamani hapana jamani hapana. Huko sasa itakuwa ni kukosa heshima. Anataka na kesho Isaac. Muda huu haiwezekani. Alinielewa, aliniomba kama niko free to chat ili tuweze kufahamiana. Angalau nilimwambia sawa, it's okay. Chat zikaanza bwana. Swali la kwanza niliulizwa, mie mwenyeji wa wapi? Nimeolewa? Nina mtu? Najishuhulisha na nini? Napenda mwanaume wa gani? Natamani kuolewa nikiwa na umri gani? Yote hayo yalikuwa ni maswali kutoka kwa Isaac. Nilimjibu yote na hapo sasa kwenye mahusiano nilimwambia ya nina mtu. <laughs> Aliumiaje sasa? <laughs> Ailalamika hatari. Na mimi ndo kwanza kimoyo kilikuwa kimenata pale kwa msela wangu Brown. Sioni sisiki. Kwa penzi lake, sioni. Ah, <laughs> Isaac aliniomba nini rafiki yake? Urafiki tu, it's okay baba. Tutakuwa marafiki. Sasa mida adina bwana iliwadia kule kwa anko ni mambo ya time table. Mida ya chakula cha usiku ni saa 3 kamili usiku. Ikifika hiyo mida watu wote huwa tunakutana kwenye dining table. Niliweka simu pembeni, nikashuka chini dining kule. Nilifika kule dining table. Nikamkuta anko na mke wake huwa wana watoto wawili tu. Wa kike mkubwa ambaye ni Letisa na mdogo wake wa kiume ambaye anakaa chuoni. Letisa akwepo pale mezani. Mzee yuko wapi? Ainiuliza anko. Atakuwa chumbani kwake. Njoo kae tu nikamwite. Mama mtu huyo aliniambia hivyo. Nilienda kukaa, ya akaenda kumuita binti yake. Hakurudi naye, airudi akapakua chakula akampelekea chumbani. Alionekana ni kama akachukizwa na kitu, lakini sikujali sana bwana. Nilipakua msosi wangu nikaanza kula. Mama Leticia airudi pale mezani. Anko akamuuliza, "Mbona umempelekea chakula chumbani anaumwa?" Mama Leticia alitikisa tu kichwa. Then akapakua chakula 
na yeye akajitenga nasi. Hakukaa dining table, alienda kukaa sitting room. Mm. Hapa kuna kaa kitu hapa. Nilijiambia mwenyewe nilishindwa kuendelea kula. Uzuri ni kwamba nilikuwa nimepakua kichakula kidogo sana. Nikigusa gusa kidogo then nilinyanyuka nikaelekea chumbani kwangu. Kabla sijalala Mama Letisa alikuja chumbani kwangu. Alionekana ni mwenye asira sana. Mm. Hawa nao nikiona wananyanyasa nitaenda kuishi na brown wangu. Mimi sipendi kuteseka mwenzenu bwana. Kuna talizo gani kati yako na Letisa? Ainuliza mke wa Anko ambaye ni mama mzazi wa Letisa. Hakuna tatizo lolote. <coughs> Nisikilize nikwambie love. Tayari umeshapona. Unaweza karudi nyumbani kwenu Tanzania. Sitaki mtu wa kuwanyima amani watoto wangu. Unaweza kuondoka ukaenda kutafuta maisha sehemu nyingine. Huku ndani kwangu tutashindwana. Nilikupokea vizuri, lakini sasa naona kama umeshakuwa mwenyeji kiasi cha kumfokia Leticia. Mkiwa mjomba aliongea sana, ni Mwarabu yule, ana roho mbaya, shetani akasome. Nijeshusha nikamwomba radhi. Lakini alinibwekea hadi nikalia. Aliondoka kule chumbani kwangu nikabakia peke yangu. Kiukweli aliniharibia sana mudi. Aliniharibia mno. Ainiambia hao marafiki zangu wa kiume asiwaone pale nyumbani kwake tena, la sivyo ni ame pale. Nilimwambia ni sawa, nitawazuia kuja mamu. Usiku ule Brown alinipigia simu. Basi mwenzenu ikiwaga na asira tu najikutaga tu yani nikiongea na mtu naanza kulea. Nilipokea ile simu ya Brown, nikaweka simu sikioni. Baby, aliniita. Nitaka kuitika mara michozi hiyo. Love. Yaani Brown kuna namna fulani hivi ananiitaga. Yaani hiyo love ina sound like love. Ah, jamani. <laughs> love. Brown aliniita. Baada ya kunisikia nikiwa na Lea, nilishindwa kuitikia. Niliacha simu hewani tu. Nikaendelea kulea. Nilikuwa na machungu kutoka na vile mke wa Anko. Alivonitamkia maneno makali. Brown aliendelea kuniita na kunibembeleza ninyamaze. Ili mwambie ni kipi kilichonisebo. Mwisho siku nilikata ile simu. Nikaizima kabisa. Usiku mzima nilikuwa natoka na michozi tu. Hii mwenzenu huwa spendi kufokewa wala kunyanyaswa. Yaani huwa anajihisi ni kama vile yani ulimwengu mzima umenitenga. Sijui hata ni sinzia sangapi eti. Nikuja shtuka asubuhi saa moja, nikaamka nikaanza kujiandaa kwenda kazini. Yaani sikuwa sawa na vile sasa niko na macho makubwa kama glory. Yalikuwa mevimba balaa. Kichwa kilikuwa kinaniuma hatari na bado nilikuwa na wengi la usingizi. Nilimaliza kuoga nikavaa, yani nilianza kujihisi mgonjo eti. Nilivaa baada ya hapo niliketi tu pale kitandani kwangu. Nilikuwa na mawazo. Au nijerudi zangu tu Tanzania? Eh? Masuala ya kuteseka ugenini nani anayaweza? Nikiwa naendelea kutafakari. Alikuja Judith. Huyu Judith ni house girl kule nyumbani kwa Anko. Tulisalimiana baada ya hapo inaambia kuwa Brown yuko chini kule anakuita. He, yuko na nani? Nimuuliza huku nikiwa na uoga. Bora ningemsanua tu usiku ili asiwe anakuja hapa kwenye nyumba za wenyewe. Judith aliniambia kuwa Brown yuko sitting room kule, yuko na Anko. Na Anko ndo alimtuma Judith kuja kuniita. Nilimwambia sawa, nenda kama ambia nakuja. Nijiweka vizuri nikatoka kule chumbani kwangu nikiwa na mkoba wangu. Nilikuwa tayari nimeshajiandaa kuelekea kazini. Hivyo niliona ni vyema tu nitoke na mkoba wangu. Ili nikisha maliza maongezi na anko basi niondoke zangu kuelekea kazini. Baada ya kufika kule walipo, anko na Brown nilimsalimia anko na baada ya hapo nilimsalimia Brown. Aliniangalia tu. Vipi uko sawa jomba? Ndio anko niko sawa. Anko alikuwa yuko zake anapata kiamsha kinywa. Judith alikuja kuniuliza nitakula nini? Nilimwambia kuwa kwa leo sijisikii. Hmm, jomba. Uko sawa kweli jomba? Ndio anko niko sawa. Wai uende kazini bila kupata kifungua kinywa. Hmm. Nimeanza diet yanko. Nilimdanganya tu hivyo. Brown alizidi kunitazama kwa macho ya pole sana. Nilimuita Judith nikamwomba amlete Brown chochote kitu. Judith aliniambia kuwa tayari walikuisha mletea chai, akakataa. Aliomba maji tu. Anko, naomba nimsinikize rafiki yangu kazini. 
<laughs> Duh. Ni Brown ndo aliomba ruhusa kwa Anko ili aweze kunisindikiza kazini eti. Lianko langu bwana nilizungu la matendo bwana. Liitabasa mtu kisha likamwambia Brown ah nyenye den tu bwana kweni free kabisa. Jomba usiogope kuwa huru na marafiki zako. Nilicheka tu kisha nikamwaga Anko. Baada ya hapo mimi na Brown tuliondoka. Love, una shida gani mpenzi? Eh? Ainiuliza kabla hata hatujapanda kwenye gari. Nilitulia tu, aliniomba nipande kwenye gari. <laughs> Unajua nilimhurumia sana eti. Sasa sasa atachelewa kazini huyu jamani. Eh? Nibaki najiuliza tu. Nilipanda kwenye gari, akanikumbatia alinichumchum pale basi. Nikataka kuanza kulia tena. Alinyonya mdomoni kwangu. Alinyonya hadi nikaisi ukojoa. Yaani na hasira zote ziliniisha, nikaanza kuhisi hamu tu. Baby, ainiita ite. Yes baby. Tunaweza kuongea saa hizi. Papa na baby, labda wakati mwingine. Una tizo gani lakini? Eh? Sidhani kama nitaweza kufanya kazi vizuri bila kujua kile kinachokutatiza. Naambia tu hata kidogo mamangu. Nijue namna kutatua. Utachelewa kazini baby. Niko tayari kuchelewa kazini. Yaani kwa ajili yako niko tayari sweetheart. Lakini haina ulazimu wa kuongea saa hizi hata baadaye jioni tutaongea baada ya kazi. Lakini hauko saa baby. Ah nitakuwa sawa hani. Ah sawa basi naomba nikupeleke ofisini kwako basi. Sawa baby wangu. Brown alinipeleka kule kazini kwangu. Ainiomba jioni nisiondoke nimsubiria yeye ndo aje kunichukua. Nilimwambia sawa. Nilimwaga akaondoka na mimi nikaenda zangu ofisini kwangu. Jioni Brown aliwahi sana kuja kabla hata sijatoka kazini. Yeye alikuwa ameshafika pale. Nilitoka ofisini alikuja akaniwao. Alinipokea. Yaani alipokea mkoba wangu, baada ya hapo alinishikilia mkono wangu, tukaongozana hadi kwenye gari. Aliufungua mlango wa gari, akanitolea maua, akanipatia. Nilipokea kama kawa tu, nilianusa kwanza. Nilimwambia thanks. Nilipanda kwenye gari, nikapelekwa kwenye kijisem fulani hivi wanakozia ice cream. Wanauza pia na barafu na makonkon tu, tentu vitu vitu tu kwa ajili ya kujilea na mabuba wako yani. So tulifika pale tukaketi tuliagiza kakitu kakula. Baada ya hapo bebe wangu aliniomba nimwambie jana usiku nilikuwa na tezo gani. Bado niliona yani ni mapema sana kuanza kutoa mambo ya familia kwa mwanume wangu. Nilimdanganya kuwa nilikuwa na umwa tumbo la period na yeye akaamini shwa <laughs> akanipa pole tuliongea ongea pale bwana mastoria hapa na pale nilimaliza ice cream yangu nikapelekwa sehemu ya mishkake niliagiziwa kama yote yani ilikuwa ni mwendo wa kujisonsomolea tu baada ya kumaliza kula mishkake tulishushia na kinywaji cha bridi then tulichillax kidogo mida ya saa mbili usiku baby alirudisha home njia nzima Nilikuwa nafikiria namna ya kumwambia kuacha kuwa anakuja pale nyumbani kwa anko. kwa njia nzuri ili asinielewe vibaya. Nitatumia njia gani hiyo nzuri sasa? <laughs> Tulifika njia gate alipaki gari, tukapeana mate kwanza, baada ya hapo nitelemka kwenye gari na yale itelemka. Tulisimama pale kwa muda, yani ni vile tu hatukutamani hata kuachana, yani hata kwa sekunde. Muda wote tulitamani tu kuwa wote. Hivi mnajua pale nje ya geti kwa anko tulisimama zetu tukaanzisha na story kabisa. <laughs> Hadi saa 5 za usiku bado tulikuwa tuko pale nje ya geti. Ikiwa inaelekea saa sita, nilimuomba mtoto wa mama mkwe aache ujinga aondoke arudi nyumbani kwake. Niliona tunaweza kukesha pale usiku mzima. Maana tunachokiongea ni ujinga mtupu tu. Ila sasa ni ujinga uliochangamka, una radha kama ya asali. Bano aliondoka bila mimi kumwambia kuwa nimepigwa marufuku kutembelewa na marafiki wa kiume pale nyumbani kwa anko. Nijisemea tu itabidi nimzuie usiku huu kwenye simu ili kesho asubuhi asije nifuata kunipeleka kazini. Lakini swali ni namuanzia vipi? Eh? Yaani natumia njia gani kumzuia? Sasa usiku ule baada ya kuingia ndani nilikuta tayari wenye mji wa melala. Na mimi nilipanda juu chumbani kwangu, niliingia bafuni, nikajimwagia maji baada ya hapo, nirudi chini kule jikoni, nichukua juisi nzito ya embe na parachichi, then nirudi chumbani kwangu. Taratibu tu, nikawa na inywa ile juisi huku nikiwa na chati na brown. Nijitoa fahamu nikamwambia dadi, sasa hivi tumeshakuwa wapenzi. Naona ni vyema upunguze mazoea ya kuona kuja huku kwangu. Oh, it's okay darling, hakuna shida. Oh. Afadhali hata kanielewa kirahisi jamani. 
Baada tu ya kunielewa nilimtakia na usiku mwema nikalala zangu. Maana ilikuwa ishafika sana za usiku. Basi mwenzenu kesho nilipoamka niliamka na msalimia mke wangu haitiki. Mm. Mm-hmm. Nikawaza, "Huu vipi unaye?" Bahati nzuri kumbe bwana anko alikuwa around tu. Akakiona kile kitendo. Aliniita kaniuliza huku ndani unaishi kwa uhuru kweli? Nilimwambia ndio anko, niko sawa anko. Anko aliniambia jiandae uende kazini, tumia gari yangu, si unaweza ku drive? Ndio anko naweza. Okay, tumia gari yangu, then jioni nitakuelekeza sehemu ya kunipata, na mongezi na wewe. Nilimuitikia anko, then nilienda kujiandaa kwa ajili ya kutoka kuelekea kazini. Baada ya kujiandaa nitoka nikamkuta anko yuko nje kule ananisubiria. Alinikabidhi funguo za gari, alichomoa na pesa za kutosha, akanipatia. Niwatumie nyumbani matumizi ya mtoto pamoja na ya mamu. Nilimshukuru anko, baada ya hapo nipanda Nili drive kuelekea kazini, baada ya kufika kazini si ndo nikaichukua simu yangu bwana, kuitazama na kutana message ya mke wa anko. Ainiambia eti naona size tumeanza kushea mume. Du. He, ukakosea namba nini? Hivi kweli anaweza kadhamiria kunitumia mimi message kama hii? Ina maana mimi ni shee naye mwanaume gani sasa? Huyu huyu anko, eh? Nilizikitika, then nikampotezea tu sikujibu kitu. Niliingia ofisini nikaanza kuhangaika na majukumu ya kikazi baada ya kama lisali moja hivi. Niliitwa na yule dada wa reception. Alinipigia simu akaniambia kuna mgeni wangu pale mapokezi. Kwa mawazo yangu sasa mimi nijua huenda ni Brown. Nitoka haraka kuelekea kule mapokezi. Nilishangaa kumuona mke wa Anko akiwa kule mapokezi. Alijidai kuniongelesha vizuri pale mbele ya wafanyakazi wenzangu lakini tulivosogea pembeni. Alinikata jicho baya kishenzi yani. Kwa nini ana shida gani jamani na mimi? Naomba nipatie fungo za gari. Alinambia mamdogo huko akiwa ananyali vibaya mno. Mm. Usi ana gari lake jamani. Kwa hiyo mimi kupewa gari na anko ndo kilicho muoma. Hadi akanitumia ile message. Sikutaka kumpatia ufunguo bila kumuuliza anko. Nilimwambia subiri nimpigie anko. Alinikata kibao. Machozi alinitoka kama mvua ya masika. Huwa na michozi ya karibu sana. Sasa na vile na mimacho mikubwa, basi machozi huwa yanamwagika bila break. Just imagine anko kapanda taksi kwenda kazini ili mimi nitumie gari yake alafu mke wake tu from noya anakuja kunifusi eti nimpatie funguo tena alivonipiga he ndo kama amenichokonoa kabisa ni nilimkata jicho baya baada ya hapo nilimtema then niliondoka nikamwacha misimama pale nilijiambia akirudia kunipiga tutapigana sipendi kunyanyaswa mimi ainiangalia sana kama mtu anayeplani kunifanyia kitu mimi sikujali bwana nirudi ofisini nikaendelea na kazi Jioni yangu alinitumia location ya sehemu aliko nikaenda kuona naye. Ndio, he, maswali yangu sasa. Kwanza tu nilipofika akaniambia niagize kitu chochote. Nikaagiza bwana. Baada ya hapo ainiuliza kuna kitu na kiona kati yako wewe na mwenzako. Lakini unajitahidi sana kuweka private. Nilicheka tu kwa sababu nilijua anko ananizungumzia mimi na Brown. Nani huyo anko? Niimuliza kisa ni wewe na boyfriend wako. Basi nijikuta tu nachekelea, anko alitabasamu. Baada ya hapo inaambia najisikia amani sana nikiona sura yako ikiwa na tabasamu kama hivyo. Natamani wewe rafiki yangu uo na inshirikisha vile vitu vigumu vinavyokutatiza. Lakini anko, mimi niko sawa, si nzizo lolote. Kuna kitu nakiona kinaendelea kati yako wewe na mke wangu pamoja na Leticia. Na wajua haswa mke wangu namjua vyema sana. Lakini sitokubali ya kuumize. Nimekuagizia gari itakusaidia katika usafiri. Lakini pia ukiona kule ndani pana kushinda utaniambia. Tuliongea sana na Anko jioni ile tuliongea mno. Alinishauri vitu vingi sana. Aliniambia nikiona mke wake anaendelea kuninyima amani basi nimwambie anitafutie sehemu nyingine nikae. Nilimwambia sawa Anko. Nikiwa pale na Anko, Brown alinipigia simu. Alikuwa ananiulizia niliko nami nikamwambia. Aliniuliza kama anaweza kuja. Mm, nilisita. Lakini anko aliniambia mwambie aje. And by the way, niambie kitu kuhusu mahusiano yako wewe na Brown mna date. Ah. Mm. Hapa nastaki kumwambia kama we are dating. Labda siku mtoto wa mama mkwe akija kujitambulisha mwenyewe. Nilimwambia anko kuwa sisi ni marafiki tu wa kawaida. Wala hata sina mahusiano na Brown. Sasa mida mida chibaba aliingia pale bwana. Niliamka nikaenda kumpokea nikamkumbatia. 
Alifika pale akamsalimia anko then tuleketi wote pale tuliagiza vitus. Tukaanza kubambika bwana. Mida usiku tuliagana na Brown then mimi nirudi nyumbani na anko. Nye, he. Sema fujo la msimu. Ah, mke wa anko alifanya fujo siku ile jamani. He. Akawa anamwambia anko kuwa mimi ni hawala yake. Picha linaanza kwanza vitu vyangu ni vikuta nje. Mke wa anko alifanya varangati pale. He. Alifanya varangati mbaya mbovu. Anko alichukia sana. Akampiga mke wake. Hakupenda vile mke wake alivyosema kuwa eti mimi ni hawala wa Anko. Waligombana mno siku ile. Niitamani kupani rudi kwetu Tanzania. Sikutaka kuendelea kuwa kero kwenye miji ya watu. Niilia mno. Anko alivomaliza kupigana alikuja akaniambia niingie ndani nilikataa. Aliwaamuru wafanyakazi pale warudishe vitu vyangu ndani lakini mke wa Anko alisema kama mimi ni kibaki basi ataondoka. Anko aliwaza sana. Ainuliza Brown si ni rafiki yako? Nilimwambia ndio. Unamwamini? Ndio Anko namwamini. Naomba mpigiaji akuchukue, ukakae pale kwake hata kwa siku ngapi ngapi hivi ili nikakutafutie nyumba kwa muda huo. He? Ukisikia kimeomana ndio hii. Yaani chakula inaenda kwa mlaji kila ini. <laughs> Anko alimpigia simu Brown bwana. Akamwomba aje. Baada ya saa Brown alifika pale. Ilikuwa ni sane za usiku, walitoka chemba na Anko wakaongea zao huko. Baada ya hapo Brown alipakia vitu vyangu kwa gari pamoja na mimi tukaondoka kuelekea nyumbani kwake. Brown alinipeleka hadi nyumbani kwake bwana. Alinikaribisha. Mzigo wangu akapeleka chumbani kwangu. Baada akaniambia usiogope be free. Alinambia huku akiwa na nichumchumu. Nilimwambia sawa. Vipi tunaweza kuongea? Aliniomba tuongee nilimwambia ndio ni sawa. Alinishikilia mkono hadi sitting room kule. Sasa tulipofika kule akaweka mziki wa taratibu sana. Na baada ya hapo aliweka movie ya mahaba. Si ex jamani, ehe, movie ya mahaba. Baada ya hapo sasa maongezi yalianza. Cha kwanza aliniambia kuwa ananipenda sana. Nikamwambia na mimi nakupenda. Brown alinipa pole kwa yote aliyotokea kule kwa anko nilimwambia ni sawa nishapoa. Alikuwa ananitazama kwa macho fulani hivi. Nilimuona aibu sana yule mwanaume. Nilipata msisimko fulani hivi pale alipoigusa mikono yangu na kuanza kuipapasa taratibu huko akiwa ananitazama machoni. Nilitulia nikamwacha endelee tu kunipapasa. Nakupenda sana love. Ainiambia hivyo kwa sauti ya chini. Nakupenda pia baby. Nilimjibu kwa sauti iliyojaa hamu ndani yake. Brown aliendelea kuipapasa mikono yangu. Jamani 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 jamani. Nilianza kupata unyevu unyevu huko ukeni kwangu. Nilitamani ni mzuri asiendelee kunipapasa. Lakini nilishindwa ila kiukweli alikuwa ananitia majaribuni sana. Ilifikia hatua sasa nikaona jisikia ile hamu ya kumpapasa katika kifua chake. Niliogopa. Katika kujikanyaga kanyaga bwana miguu ni saa ngapi vidole vyangu havijaenda kugusa vidole vya Brown? Da, I say. Kila mmoja alimtizama mwenzake. Taratibu alijisogeza mdomoni kwangu. Jamani alinyonya hadi nikalowanisha chupi. Nilegea kila kiungo. Nilitamani anipige show pambe usiku ule. Tena ya pale pale sitting room. Nilikuwa nishaharibika kabisa kwa hamu. Nilitamani kuchomekewa tu tango. Brown aliendelea kunipapasa katika sehemu mbalimbali za mwili wangu. Na mimi nilianza kumchezea pale kifuani kwake jamani jogo aliweka hatari. Jogo alisimama wima hadi jamaa kazibapo na mto. Sijui kwa nini kila kidindisha huwa na inonea aibu. Sikupenda bwana kile kitendo cha kumziba jogoo na mto. Kilinikwaza mimi. Mimi nitamani tu nilivyosimama vile niichomoe niitie mdomoni nianze kuilamba lamba kama koni kisha nikalie na kuanza kujipimia. Lakini mwenzangu sasa why aifiche? Kwa nini aifiche na ule mto? Nilinuna Nijisogeza kutoka pale karibu yake. Alinisogelea na mimi nikaendelea kusogea. Nilinyanyuka na kutaka kukimbia lakini alindaba mkono. Akanivuta nikawa nimemkalia mapajani kwake. Nilirusha ule mto pembeni huko mbali. Nikajidunga pale kwenye mtango wa mze baba. Na nilianza kujisugua sugua pale makusudi tu. Mwanaume alitulia akawa tu ananibinya binya tu kionone na kwenye nyonyo zangu. Jamani, kwani wewe ajiongezi jamani? Ah. Nijiuliza tu kichwani, nilishindwa kuendelea kuvunga. Kikweli nilibana sana tu. Nilimwambia bebi naumia. Ainiuliza wapi mke wangu? Kwa jinsi alivyokuwa kaitika na yeye, aliniita hadi mke. Hiyo sauti sasa ndo he, yani usiulize jamani. Yani kama vile anataka kulia. Nilimwambia naumia kiuno. Niliongea huku nikiwa najisugua sugua maksudi pale pale kwenye bakora yake. Alifanya tu ah, usinifanye hivyo mamangu. Da, usinifanye hivyo. Airudi tena kuongea hivyo huku akiwa anabinya matiti yangu kwa nguvu. 
Nilikuwa na hamu hadi nitamani kulia. Nitamani hadi kumbaka. Ukiangalia uume wake umesimama hatari. Na sio wa kitoto, ni gula mtoto aswa. Lakini mbona hanipi sasa? Nilichukia, nijitoa pale mapajani kwake, nikakimbia chumbani kwangu. Ulipita muda kidogo alikuja nigongea squid kiata. Hainiongelesha akaniambia ulale salama mama na kupenda. Nijifunika zangu nikasinzia hadi kesho yake bwana asubuhi niliamka nikawa na subiria brownie aja kuniamsha na makisi ya good morning. Nilisubiria lisali zima haji. Ikaingia saa moja, mm, nikasema hapana hapa nitakuja kuchelewa kazini. Niliamka nikaingia bafu nikaoga nikavaa. Mm, kule ndani sasa palikuwa kimya. Niliogopa kweli jamani. Hadi mida hii brownie acha kuja kuniamsha kweli. Hata kunipigia tu simu. Niichukua simu. Oh shit, haikuwa hewani eti. Baada tu ya kuiwasha, ziliingia message mfuulizi kutoka kwa Brownie. Alikuwa kinitaarifu kuwa aliwahi kutoka kuelekea kazini. Alitakiwa ripoti saa kumna moja alfajiri kwa sababu kuna ripoti alitakiwa kwenda kuziandaa then baada ya asubuhi alikuwa na safari. Du mgeni nimeachiwa nyumba jamani. Nimwambia baby mimi naogopa. Ainaambia usiogope ntarudi mai. Du, sikuwa na namna nilimtakia tu safari njema na majukumu mema ya kikazi. Ainielekeza sehemu ziliko funguo za chumbani kwake kama nikichaji kuingia hapo basi nichukue funguo sehemu fulani hivi nimwambia sawa baada ya kujiandaa nilingia jikoni nikapasha maji ya vuguvugu nikanywa kupasha utumbo nikawai zangu kazini jioni nipanga niwahi kutoka kazini ili niende nikachunguze kule ndani kwa brownie na vile sasa alikuwa kasafiri nilipanga kufanya ziara kila kona ya nyumba siku nzima alikuwa akinijulia hali anandekeza nyie jamani kupendwa raha sana ila ka kiuno sasa kalikuwa kananiuma sana ni kutokana nyege nikiwa kule ofisini bwana Isaac alinipigia simu akaniomba jioni tutoke mm. jioni gani tena jamani huyu mbona anataka kunivurugia ratiba mie wakati mimi nisha jipangia jioni naenda kufanya ziara kule ndani kwa bebi wangu sasa huko kutoka vipi tena jamani nilimwambia sitaweza kutoka kwa sababu ratiba yangu iko tight sana hakuna kiupenyo hata kidogo Jioni baada ya kutoka kazini nirudi kule nyumbani kwa Brown nilichukua funguo za chumbani kwake nikafungua haraka na kuanza kufanya ziara kule chumbani. Nilianza kuagua kwenye makabati yake ya nguo na sehemu zingine wala hata sikukuta kitu chochote cha kutilisha wasiwasi. Nirudishia kila kitu mahali pake. Baada ya hapo nilifunga kule chumbani nikatoka. Isaac hakuacha kuniomba nikubali kwenda kuonana naye. Nijiuliza huyu jamaa kwani anataka nini? Hebu acha niende tu nikamsikilize. Asije akanibakuruli hapa. <laughs> Lakini mm, naogopa bwana. Nilimtumia message Isaac nikamwambia nimekubali kutoka naye kwa ajili ya mazungumzo ya kufahamia na tu. Alifurahi sana sana. Aliomba kuja kunichukua, nilimwambia nishaama kule nyumbani. Sasa hizi niko mtata tofauti. Basi mida saa moja jioni hivi nilitumia location nikaitisha usafiri hadi sehemu alipokuepo Isaac, alimpokea vizuri tu. Nilimkuta yuko anapata kinywaji pale. Mimi niliagiza maji tu. Nisije kunywa kinywaji kikali nikalewa. Alafu mkaka wa watu tabia zake mimi sizijui. Niletoa maji yangu then mazungumzo yaliendelea. Tulifahamiana pale vizuri tu. Sasa shida ya Isaac ilikuwa ni moja tu. Yeye alitaka mimi nimsaidie kuiweka ndoa yake kwenye mstari. Isaac ana mke na watoto wawili. Ndoa yao ni ya miaka miwili tu ila wana miaka nane kwenye mahusiano yao. Kwenye mahusiano yao ya kimapenzi walikuwa naishi kwa upendo sana na kusikilizana lakini tangu wafunge ndoa wawili hao wamekuwa hawana maelewano mazuri. Mke wake ameondoka nyumbani ni mwezi wa sita sasa. Kuna muda inaniwia ngumu sana kuyavumilia haya yanayopitia kutoka kwa mke wangu. Huwa nafikia tu anafikiria kwa mwanamke mwingine. Siku niliyokuona pale shopping nilihisi kabisa nimepata mke lakini kumbe tayari ulishawahiwa. Aliongea Isaac huko akiwa anafuta machozi. Alilia eti Nilimnyamazisha nikamwambia usijali mimi nitakusaidia lakini unahitaji msaada wa gani kutoka kwangu? Nimfuate mkeo, nimuombe akurudie au msaada upi ambao unahitaji. Isaac aliniambia kuwa msaada na uhitaji ni mimi na yeye tuigize kuwa ni wapenzi. Hiyo itamfanya mke wake kuona wivu na kurudi nyumbani. He, nye? He. E, alafu tukiigiza, tukanogewa je, itakuwaje? <laughs> ah, basi Nilimwambia natumaini utachunga mipaka yako Isaac. Sitaki uje uanze kunitamani mimi. Ni vyema kama tutafanya kama tulivyokubaliana kuwa tunaigiza na sio kufanya kweli. Na kuelewa rafu, trust me. Nitafanya kama tulivyoidiana. Tulikubaliana pale na kiasi cha pesa atakachonilipa kwa muda, nitakao utumia kwenye hiyo mission yake. Baada ya hapo tulipata chakula cha usiku then kila mmoja akawa ameondoka pale. 
Siku moja bwana ilikuwa ni mchana siku ya weekend. Kama nilivyotangulia kueleza kuwa boyfriend wangu ambaye ni Brownie alikuwa ni mtu wa busy sana. Kazi yake huwa inamchukulia muda sana. Yaani ndo zile kazi kuwa free labda upewe likizo. Siku hiyo ya weekend ndio siku tuliyoplani kuanza ile maigizo yetu mimi na Isaac. Basi bwana mwenzenu, mida ya mchana nilifika kule nyumbani kwa Isaac ni jumba zuri sana tu sio la ghorofa lakini. Bado bibi wangu alikuwa hajatoka safari. Hivyo nilipata muda mzuri wa kushiriki katika hiyo misheni ya Isaac na Isaac alikuwa ananilipa siku anafanya bure. Baada ya kufika kule kwa Isaac alinipokea vizuri tu kule ndani. Nilikuta kuna mama wa makamo pamoja na binti wawili. Ni wafanyakazi wa kule ndani. Isaac aliniambia kuwa anawahakika kuwa wale wasichana ni lazima watamwambia mke wake Irene kuwa kuna mwanamke aliyetoka kule ndani. Mke wangu Irene huwa anashibana sana na hawa wasichana wa kazi. Ni nemani lazima atamueleza kila kitu kwa sababu kila siku huwa anawapigia kwa ulizia rekodi za hapa nyumbani. Kwa hiyo tunatakiwa kuigiza kabisa kama mtu na mtu wake. Ili habari ziende kamili. Kwamba sisi ni wapenzi. Sitaki ziende nusu nusu. Mambo siji ya nafikiria ni wapenzi ama ni mpenzi wake. Ah ah haitanoga bwana. Nataka ari niambie kuwa mwanamke aliyekuwa na meo ni wapenzi wale. Tena wanapendana sana. Aliniambia hivyo Isaac alinsistiza ili niongeze kujiamini kwenye yale maigizo. Mm. Kwa hiyo tunatakiwa kufanyaje sasa? Nimuuliza Isaac, anaambia kuwa tunatakiwa kuonyeshana mahaba ikiwemo kukisi kwenye lipsi. Mm, hapana, siwezi kukisi na wewe. Nilimkatalia hivyo. Asinikwambia kwamba mimi nipo kwenye mahusiano. Sasa naanzaje tena kukisi na wewe? Nilimuuliza lakini love unaidi kuta nisaidia na hicho ndio kitu pekee kitakachodhihirisha kuwa sisi ni wapenzi na tunakisi kuaminisha tu kwamba sisi ni wapenzi kwani shida iko wapi sasa mm -mm, no, kama ni hivyo basi hii kazi itanishinda kumbuka nikubaliana na wewe maigizo ya mdomoni na si ya vitendo unakoelekea utakuja kuniambia kuwa tu sexy na kurekodi video ili mkewa atumiwe ndo amini kuwa tayari uko katika mahusiano mapya hapana love hatuwezi kufikia huko basi na mimi hivyo ninavyotaka siwezi kufanya. Niliweka msimamo. Hebu ufikiria mtu ana mke na watoto wawili na pale kwake uko kwa ajili ya mission tu, then yeye anaanza kuleta habari za oh, sije natoka tukisi, oh, sije nini? Du. Sasa mkianza kupigana makisi, mwisho wa siku si ndo mnaanza kutamaniana, eh? Na kuingia kwenye mahusiano ambayo hayana hata kichwa wala miguu. Ah uh ah -uh, mimi sikuwa tayari kuweka tamaa zangu kwa Isaac. Japokuwa yeye tangu mwanzo alishaonesha wazi kuwa ananitaka. Nilimkazia ili asije utumia ule mwanya kunirubuni nikaja mkosa brown wangu. Nilimwambia kuwa nitamuita tu romantic names like baby, honey, darling na mengineyo. Haya nayo ni majina tu ambayo yalijitosheleza kuonyesha kitu kati yetu. Kwanza kitendo tu cha kufika hapa kwako hilo ni pigo tosha kwa mkeo. Niliamua kumwambia hivyo Brown, hakuonekana kupenda mamzi yangu lakini tayari ndo nishaamua na siwezi kubadili. Jamani, niliona nianze saa kujisimamia, nitajikuta na lalwa na kila aina wanaume. Sikutaka kabisa kujenga ukaribu uliopitiza kwa Isaac. Picha linaanza bwana, nilikwenda jikoni na dada mmoja hivi wa kazi. Nilimwambia kuwa nimekuja hapa kwa ajili ya kumwandalia mpenzi wangu chakula. Sasa ule mfanya kazi alianza kunipeleleza pale huku akiwa ananielekeza kila kitu kinapotunzika. Sasa maongezi aliendelea kati yangu na yule mfanya kazi nilikuwa namjibu kila kitu alichokuwa akiuliza kwa sababu tayari Isaac alishaniambia kuwa wali ni, 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 ni machawa wa mke wake. So baada ya kuwa nimeshampa title yule binti wa kazi niliendelea na kujipikilisha pale jikoni. Chakula kikiwa kinaelekea kuiva sasa Nilimkonyeza Isaac kijanja tu nikamwambia aje jikoni ajilie kuwa ni harufu ya chakula nilichopika ndio iliyomvuta hadi akaamua kujisogeza jikoni. Nitaka aje ili tuendelee kumpa habari kamili ile binti wa kazi ili akifikisha basi ziwe na uzito. Isaac alikuja hadi pale jikoni na kuanza kukisefia chakula changu. Ah, kitakuwa kitamu sana hiki my love. Hm? Kinanukia sana. Du. Sikuwahi kabisa kupikiwa chakula chenye harufu nzuri kama hiki cha leo. Nakupenda sana darling. That's why nimekuchagua wewe. Isaac baada ya kuongea maneno hayo, mimi nitabasamu tu kisha nikamwambia nakupenda zaidi mme wangu. Yule binti wa kazi muda wote alikuwa yuko busy na simu yake. Yaani ni kama mtu aliyekuwa na rekodi kitu. 
hatukumzingatia sana kwa sababu tulichokitaka ni yeye atusaidie kurahisisha kazi yetu. Sikujali kabisa kama hicho ninachokifanya kitaniathiri vipi endapo kama ikitokea kikaja mfikia boyfriend wangu. Chakula kilipo hiva nilipakuwa na kumtengia Isaac kwa heshima tu kama vile ni mtu wangu. Niliketi pale tukaanza kula. Tulikuwa tunakula wote tu kabla hata hatujakisogeza kile chakula ndio kwanza ni tulikuwa tunakipambania yani mdogo mdogo tu kwa sababu kilikuwa ni cha moto sana. Mlizo wa kule nyumbani bwana kwa Isaac alikuja na kumtonya bosi wake kuwa eti mama watoto wake yuko nje ya geti kule. Anapiga honi kama chizi. Anatamani kuingia. Maana anaona ni kama vile ninamchelewesha kumfungulia geti. Isaac alicheka sana kisha akamwambia mlinzi muache apige kelele. Akichoka atondoka. Mm. Kichwa nikajiuliza, kumbe na wanaume wanajishauaga eh? Kwa hiyo pale Isaac alitaka kuonyesha umwamba kwa mke wake, just like sina time na wewe, nisha move on. <laughs> Ili mke wake aanze kuangaika kiguna njia kila siku tu kuja kutafuta maelewano. <laughs> jamani ila na sisi wanawake jamani tukipendwa huwa tunajishauaga. <laughs> Irene alikuwa anamsumbua mumewe makusudi tu kwa sababu mume wake alikuwa anampenda sana na alijiaminisha kuwa hata akiondoka hawezi kuanzisha mahusiano mapya. Alipoambiwa kuwa kidume yuko na kidemu ndani kwake, dada alichanganyikiwa. Alikuwa anagonga kengere, akiona funguliwi anagonga honi ya gari mfulizo. Niliogopa kule ndani, hata kile chakula nikiwa na kichungu. Sasa nikiwa nimebungaa huku nikiwa naendelea kujiuliza itakuwaaje? Brown alinipigia simu, alikuwa ananiomba nimfungulie geti yuko nje. Alijua niko ndani kumbe bwana mwenzake nipo kwenye mission. Oh nilisweat. Ukisikia kuchanganyikiwa siku ile nilichanganyikiwa ise. Natokaje? Eh? Wale wafanyakazi wako makini sana. Wanampa Irene kila kitu kinachoendelea kule ndani. Hata nikisema nipite mlango wa nyuma, si Irene atanifuma huko nje na vile sasa mimi nikaoga. <laughs> Isaac, nahitaji kuondoka muda huu huu. Nifanyie mpango kutoka huko ndani. Oh god, natokaje? Nilipani kile mbaya. Isaac alinituliza sasa alichokifanya. Alinishikilia mkono wangu, akaniambia twende nikupeleke. Tuitoka nje hadi parking pale kwenye gari. Ainiomba nipande kwenye gari, nilipanda, then alimwomba yule security akafungua geti. Mke wa Isaac alikuwa kaketi tu pale getini huku akiwa na hasira vibaya mno. Alikuwa na lieti. Isaac alishusha kioo cha gari, alimtizama then alimcheka kinafik. Alafu sasa akamuuliza nini kimekurudisha? Irene alisogea pale kwenye gari. Alikuwa anangangania kufungua milango ya gari ili mdadi tu aweze kuniona mimi. Alitukana mno. Alintishia kuwa atanionyesha. Nilijipa moyo nikajiambia atanionyesha nini sasa mtu mwenyewe hanijui kwenye gari tu nilikuwa nimekaa siti za nyuma na hivyo vilikuwa vimefungwa. Irene hakuniona. So, anaposema atanionyesha atanionyesha nini sasa wakati hata mimi hanijui na hajaniona. Yeye alikuwa anatukana tu bila kuniona sura. Huu ni upozi huu. Yaani matusi mengine na kujitakia tu. Nilijiambia mwenyewe. Isaac alimwamuru yule mlinzi afungi geti na asimruhusu Irene kuingia kule ndani. Sisi sasa tukaondoka tukamwacha Irene kule kule nje ya geti. Mimi sikutaka Isaac anipeleke hadi kule nyumbani kwa Brown. Nilimdanganya nikamweleza tu mtato tofauti akanipeleka huko. Nilitemka kwenye gari, alinipatia pesa kama malipo yangu ya awali kwa ile kazi niliyofanya nilizugazuga pale ili aondoke. Na isi akawa anasubiria niingie ndani ndo aondoke. Nyumba niliyomuelekeza mai wenu siijui, yani niliibuni tu. Isaac aliendelea kuganda pale. Na mimi sasa nikawa najizungusha tu, nikawa nawaza au nigonge huku getini kwa watu? Sijui itakuwaaje. Nilipata wazo niliweka simu sikioni nikaanza jiongelesha bila kupigiwa simu. Nilikuwa naongea na hewa tu, huku naigiza ni kama vile ni naongea na mtu wa maana. <laughs> Nilianza kujidai ni kama vile maongezi ya Minikolea si nikaanza mpongia Isaac mkono ilikuwa ni ishara kumtaka aondoke. Nimwambia kwa ishara kuwa nimepigiwa na besti yangu hadi nimalize kuongea naye ndo nitaingia ndani. Lo. He. Aliondoka bwana. Nilitoa simu sikioni kisha nikasonya. Ilikuwa ni nipotezea tu muda hapo. Chawivu wangu alikuwa akashanitumia message za malalamiko kama zote. Mara o, kama unahisi na kubana, unaweza kaa tu free. E, na mambo yako tu kaendelea. E, mi mwanamke wa mambo mengi atuezani, napenda mwanamke aliyetulia, atakayeweza kuwa wife material na kuona kabisa love watu tawezana, una mambo mengi sana. E, yani jamani message kibao za malalamiko kutoka kwa Brown. Du. Au ndo kaniacha nini? Hmm. Nijisikia na homa ya gaflet. 
nilimpigia hakushika simu ila alinitumia message akanambia be free endelea mambo yako Nilitisha usafiri chapu nikaelekea kule nyumbani kwa Brown nilimkuta yuko chumbani kwake kalala nilimgongea alikuja akafungua mlango akaniuliza una shida gani ka <laughs> nijisikia vibaya alivyoniuliza vile mimi sikujibu kitu nilimwangalia tu na yeye alinitazama kuanzia juu hadi chini baada ya hapo alirudishia mlango wa chumbani kwake akarudi zake kulala du Niliingia chumbani kwangu nikaanza kuandika walaka wa kuomba samahani kwa Brown. Nilimtumia lakini hakujibu kitu. Baada ya kuona sasa naendelea kutuma message, aliniambia kuwa na man love. Mimi na wewe hatuko kwenye mahusiano zaidi tu nilikupromise tu na nilikuwa katika harakati za kukuchunguza ili nione kama utanifaa kukufanya kuwa mke wangu. So sijaona point hata moja bado ya kunishawishi mimi kukuoa wewe. Kuanzia leo be free. Ukitaka kuwa na mwanamume mwingine ni juu yako. Mimi nimejitoa mapema na ugopa kuumizwa na mapenzi. Hmm? Jamani amekuwa hayo. Nililia. Nilimbembeleza yani. Nilimbembeleza vile niwezavyo. Lakini wala hakuwa na shida na mimi. Ainiambia tu tunaweza kuwa marafiki kama zamani. Du, nilitulia tu. Niliwaza saa kama ndo hivi. Si ni bora tu niame huko kwa Brown sasa. Nilimtafuta anko nikamwambia nitafutie sehemu ya kukaa. Ainiuliza vipi umeshindwa na rafiki yako jomba? Eh? Huh? Lakini nipo na fixi. Nadhania kufikia kesho hivi. Uh, sehemu yako ya kukaa na gari lako vitakuwa tayari. Nilimshukuru Anko, then nikamwambia hatujashindwa na Anko. Si unajua tena nyumbani kwa mtu. Eh? Alinipatia msaada tu. Anko ainiambia usijali jomba. Kesho nitakuja kukuchukua nikupeleke makao mapya. Nilimwambia sawa Anko. Sikuona kama kuna umuhimu wa kuendelea kukaa nyumbani kwa Brown. Na ili hali kashayatengua mahusiano yetu. Niliona niondoke zangu tu kabla ya dharau kwanza. Usiku wa siku ile Brown alikuja akanigongea mlango. Nilifungua aliniuliza utakula nini ili niagize. Nilimwambia sina mudi ya chakula. Kwa nini? Aliniuliza nijisikia kulia. Nirudishia mlango nikaanza kulia. Aliingia kule chumbani kwangu alinikumbatia, then akaanza kunibembeleza ili nyamaze. Nilitulia akaniuliza tena nitakula nini? Nilimtajia akaagiza chakula. Chakula kileetwa. Tukashuka chini kwenda kula. Bado Brown alikuwa hajanitamkia kama hiyo kauli yake anaitengua au la Na mimi nilikuwa na mawazo tayari na nilikuwa nishampenda huyo mtu. Nilikuwa najiuliza nitafanyaje hasa kama kweli Brown akiwa hiki alichokitamka ni amekidhamiria kwa moyo wake? Nilionja onja tu kile chakula baada ya hapo ninawa mikono nikaketi kwenye kiti. Nilimsubiria akamaliza kula baada ya hapo nilimwambia baby naomba tuongee. Tuongee kuhusu nini love? Bado alionekana ni mwenye hasira tu. Nilimwambia ni sawa kama hakuna cha kuongea mimi na wewe basi mimi wacha nende zangu nikalale. Alinitikia akanitakia na usiku mwema. Du, ina maana. Kadhamiria tuachane. Eh? He. Miguu iliishiwa hadi nguvu za kupandisha ngazi. Nilienda nikaketi pale kwenye ngazi, nikawa namtizama tu Brown huku nikiwa nalea. Alinifuata pale akaniuliza Love, what's wrong with you? Eh? Mbona unalia? Una mbadizo gani? Nilimwambia Brown nakupenda, siko tayari kutenga nawe. Nitaumia. Brown aliniambia nimefanya hivi mapema kabla mimi na wewe hatujaanza mahusiano. Na epusha kulizana na kumizana huko mbeleni. Usinione nimeamua hivyo ukafikiria siumi ninaumia sana tu. Lakini nitazoea kwa sababu bado nilikuwa sijawahi kufanya chochote na wewe zaidi ya kukies tu. Love hujatulia bado na mambo mengi. Nadhani bado haujawa tayari kuwa mke wa mtu. Hmm. Sasa mie lialia bwana nilimwambia baby, mie sikuachi na kupenda eti niko tayari kuwa vile unavotaka. Usiniache eti. <laughs> Nye. Sasa itakuwaje jamani my wenu ndio nishampenda hivyo Brown. Brown aliniambia eti yeye alikuwa tu kwenye harakati za kuniandaa mimi kuwa mke wake. Sasa nililia sana tu. Brown alinikumbatia kifuani kwake, akaniambia love, hata mimi nakupenda lakini naofia sana mama yangu. Nimwambia tafadhali na kuomba uniamini, niamini sitokuumiza wewe. Na vipi kama ukija kuniumiza? Nimwambia sora hisi na sidhani kama ni vizuri wewe kuniwazia hivyo. Alinikis, then akanipeleka chumbani kwangu. Alinilaza kitandani kwangu, akaniomba nipumzike. Baby, I love you. Please don't leave me. Nilimwambia huku nikiona nyanyuka pale kitandani kabla hajatoka kule chumbani kwangu. Nilimfuata na kujilaza kifuani kwake. Alinikumbatia na kubakia kuwa kimya tu. Niliutumia uwa na mke wangu kumcalm down. Nilianza kudeka pale kifuani kwake. Yeye ni nani hata anishinde mimi? Eh? Alijikuta tu ametoa mdomoni kwangu na kuniomba tu kiss kunyonyana mdomoni na kubadilishana mate. Brown aliniambia bebe nakupenda na kuomba ujifunze how to be a wife material. 
Sipendi mwanamke mwenye mambo mengi. Natamani ni kuoe uwe mke wangu, lakini una vitu vingi sana ambavyo sivipendi. Natamani ubadilike ila sijui kama itawezekana. Nilimwambia ni sawa darling, nitakuwa vile upendavyo. Alinikiss shavuni, akaniwisha good night, baada ya hapo aliondoka kuelekea chumbani kwake. Ah. Ndio nini Samia kunilaanisha afu na kuniacha na mzote hizi jamani. Ah, nilichukia hatari. Usikure Brownie alinitumia message aliniambia mwanamke ambaye na plani kuingia naye kwenye ndoa. Situweza kabisa kusex naye kabla ya ndoa. That's why najizuia. Jikazi mama. Ni ngumu ila najikaza sana tu. Nateseka sana lakini no way out. I'm sorry. Lakini natamani tufanye tendo la ndoa baada ya kuwa tayari tumeshafunga ndoa. Brownie alinitumia hiyo message. Ha? Huh? Kumbe ndo maana mtoto wa watu anajikaza na nyege zake? Lo, eh, simtamanishi tena. It's okay darling. Pia mimi natamani iwe hivyo hivyo. Aku, eh, asije niona muoni. Nikaamua tu ni mjibu na mimi hivyo, kirokole lokole. <laughs> na mimi mwambie spendi uzinifu bwana. Hm? Hmm? Ya nini anaonekana mlokole afu mimi nionekane yani kama mpagani tena mpagani mpagani ile OG. Wewe? Eh, hey, alijibu kikorinto na mimi nikamjibu kikorinto. Basi, nijituliza nikalala kesho yake bwana mchana, anko aliniambia niongee na mwenzangu nimwambie kuwa nimeshapata apartment tayari na natarajia kuhama. Mwambie mapema ili asije akawa surprised. Nilimuitikia anko, then nilimtafuta Brown nikamwambia jioni natarajia kuondoka pale nyumbani kwake. Tayari nimeshapata sehemu nyingine ya kuishi. Ainambia come on baby, usijitaka nikimbia kwa sababu eti ya ile mikoa ruzano yetu ya jana ni hasira tu za wivu, ndizo ambazo zilizofanya mimi niongee hivyo. Wala sina nguvu ya kukuacha. Nilimwondoa hofu nilimwambia darling, hata sio kama ninakukimbia mimi. Hapana. Mimi ni wako tu eti. Natamani tuishi wote baada ya ndoa kwa kuendelea kuishi nyumba moja bila ndoa. Hii itakuja kuleta vishawishi afu tujikute tunazini eti. Alinielewa eti cha chiboi wangu. Kikweli nilimwona Brown ni kama mwanaume aliyetumwa na Mungu kuja kunitoa gizani. Guys, yule mwanaume aliyabadilisha sana maisha yangu. Naomba mtu niwe mkweli. Yaani msije mkanifikiria mimi hapa kenge, a a. Yule mtu aliyabadilisha maisha yangu sana. Unajua kivipi? Hey. Love mimi nilianza kusale. Nilitubu ule uchafu wangu wote niliowahi kutenda katika safari ya maisha yangu, nilibatizwa nikawa love mpya. Nilianza kuwa yule ravu ambaye Brown alitamani niwe. Ilikuwa ni Jumapili moja hivi siku ambayo mimi na Brown tulitoka kanisani na kuelekea nyumbani kwangu kwa ajili ya kwenda kupata muda wa pamoja. Siku hiyo baada ya kuandaa chakula nilitenga mezani mimi na Brown tulianza kula. Kwenye TV tulikuwa tunaangalia kipindi cha mhubiri mmoja hivi aliyekuwa akihubiri kuhusiana na kutoa sadaka. Alikuwa akiwasii watu wenye kumwamini Mungu wasiache kutoa sadaka kwa maskini na wenye uhitaji. Aliwagusia watu wenye uhitaji ambao Ukiwapelekea sadaka yako basi baraka za Mungu zitakuwa juu yako. Aliwataja wazee, mayatima, wajana wenye uhitaji pamoja na maskini wenye uhitaji. Baada ya kusikiliza yale mahubiri, Brown aliguswa sana. Aliniambia baby, natamani tufanye kitu. Nimuuliza kitu gani? Aliniambia kwa huo muda ambao tunajipanga kufunga ndoa, natamani tutafute hata mtoto mmoja tu mwenye uhitaji. Alafu tutamlea na kumpatia haki zake zote. Nadhani hiyo itakuwa ni sadaka yetu kwa Mungu. Tutabarikiwa na kutendewa wema. Baada ya Brown kulizungumzia swala la mtoto, nilimkumbuka mtoto wangu Keanu. Ilishapita miaka miwili sasa bila mimi kuonana na mwanangu. Sijawahi kumwambia Brown chochote kusiana na mtoto wangu na wala hata ajui kama mimi na mtoto. Nadhani huu ni muda sahihi wa mimi kumweka wazi juu ya mtoto wangu, lakini vipi kama akiwa hataki kuoa mwanamke mwenye mtoto? Hmm? Bwana yeye nilijiambia tu wacha nijipe muda. Aliniuliza mbona hujanijibu swali langu? Awe upendi watoto. Nimwambie sio kama spendi watoto darling, lakini nipe muda kidogo nitakupatia jibu. Lakini pia hatuwezi kumlea mtoto tungali bado tunaishi mbalimbali. Mimi naona ni vyema kwanza tungeanza na kufunga ndoa. Kumbuka ni miaka miwili sasa imepita, ina maana bado unanichunguza tu. Baada ya kumuuliza hilo swali, Brown alishika mkono wangu, akaukis, baada ya hapo aliniambia darling, natamani ni kuchumbia lakini nashindwa, nitachumbia wapi? Hujawahi hata kuniambia habari za kwenda kunitambulisha kwenu na ili hali mimi tayari nishakutambulisha kwetu na kukupitisha kuwa mchumba wangu. Nasubiria tu tayari wako sweetheart. Oh, kumbe basi nitapanga bebe nikupeleke kwetu. Jamani nijisikia raha nyie. 
Kwa kuwa sasa Anko ndo alikuwa kama mlezi wangu kule Marekani, basi nilianza kwanza kumtambulisha Brown kwao. Siku hiyo niliwatembelea mimi na mchumba wangu Brown, nilitoa tambulisho rasmi juu ya mahusiano yetu. Anko alifurahi sana. Hata ule mke mnafiki wa Anko naye alijidai kulipokea jambo langu kwa furaha sana. Brown hakutaka kutoa maneno matupu tu, bali alinitolea na kishika uchumba kule kwa Anko wangu. Baada ya ule utambulisho, mimi na Brown tulipanga safari ya kuelekea nyumbani kwetu kwa ajili ya yeye kwenda kunichumbia rasmi na kunitolea mahari. Siku zilipita tukao tunasubiria tu siku ya safari ya Tanzania. Siku moja usiku Brown aliniita nyumbani kwake. Ilikuwa ni kama mida ya saa mbili hivi, nilienda kwa ajili ya kwenda kumsikiliza. Nilifika kule nyumbani kwa Brown, nilimkuta akiwa na hasira vibaya mno. Nilishangaa kumuona katika ile hali, nilimsalimia lakini wala hakuitikia. Baby mbona uko hivyo? Shida nini? Baada ya kumuuliza hivyo Brown aliniangalia kwa dharau sana. Kisha akaniambia love, I hate you. I hate you. Na kuchukia sana wewe mwanamke. Niachukia mapenzi. Wewe mwanamke ni muongo na kuchukia. Aliongea kwa sauti ya juu sana huku akiwa ananikwida. Alikuwa anatoka na machozi mengi sana. Nishangaa sana. Nimuuliza baby kuna nini kwani? I'm not your baby. Stop calling me baby. I hate you. Nachukia mapenzi. Hey Kwani kuna nini bwana? Hebu acha kuniumiza ala. Nilimpushi huko. Yaani mtu nafika tu na kuteti mtu ana stress yake, nampa salamu haitikii, anaanza tu kwa paniki, au mara siji kunyongoresha kwa sauti ya juu, huko akiwa amenikaba. Sasa m, mm, anamaanisha nini huyo? Sianielezee tu kosa langu ili mimi niweze kujielezea. Ah, sikupenda bwana. Mimi nilichukia. Nilichukia hadi nikaanza kulia. Nilianza safari ya kuondoka kule ndani. Brown alinizoea, aliloki mlango, fungua kawa nazo yeye. Unanichukia na bado unaendelea kunifungia ndani kwako. Eh? Hmm? Nifungulie mlango mimi niondoke. Fungue niondoke. Nilimwambia kwa hasira na mimi tayari nilikuwa nimeshachukia sana. Alinivuta mkono akanitupia huko kwenye sofa. Aliniuliza, "Wewe ni mke wa mtu na mbona uko kuniambia love?" "He? Huyu kajuaje hizi habari? Nijiuliza kichwani tu. Naomba unipatie muda nikueleweshe eti tafadhali naweza kufafanua juu ya hili. Hakuna muhimu wa watu wa kuchukia." Mimi nitakuelesha juu ya hilo Brown nombo ni leo eti. Hakuna cha kuniambia. Wewe ni muongo na kuchukia. Leo sijawahi kumuona Brown akiwa amechukia, yani ni alikuwa mkali zaidi ya sana tu. Niliwaza sasa hapa nitanaswa vibao. Nikaona wacha nitulie, aongee we. Akitosheka, hasira zikiisha. Tutaongea tuelewane. Dum aliongea jamani mtoto wa kiume. He. Sasa na vile alivyo mweupe aligeuka kama mwekundu. Mimi ni tulia zangu tu. Mwanume akiwa na hasira akianza kuongea we nyamaza tu. Ukisema uongee utakachokutana nacho utakuja kwa adithia. Mai wenu nilifunga mdomo. Nikabakia na muangalia tu. Sa ngapi bwana asiniambie kuwa nina mdharau? Yaa naongea mimi siongei. Hiyo ni dharau na juta kukujua yeye mwanamke. He, kwani huyu jamani vipi? Ndoa sinilipewaga talaka. Sasa kwani anazungumzia ndoa gani? Bebe, ukimaliza kuongea utaniambia tuongee. Ndio kitu pekee nilichomwambia. Ah, mimi waspendi kabisa kufokewa mimi. Oh, you see? Angalia dharau hizo nazo. Wala hata ujali ninachokiongea. Hm? Una hadi mtoto? Na mimi sijui. Hebu niambie. Ulikuwa na plani kitu gani? Alafu hizi siri ulipanga mwisho wake we nini? Hm? Yaani unanificha hata mimi mchumba wako? Ninayetarajia kuwa mumeo? Baby please stop it. Kwa nini unaongea wewe tu? Niache basi na mimi niongee. Brown akionaga na Lia, huwa anajishusha chini. Alivonona tu na Lia alikaa kimya. Akaniache niongee. Nimwambia samani bei. Lakini wala hukuwahi kuniuliza juu ya maisha yangu ya nyuma. That's why sikuwahi kulizungumzia hilo jambo kwako. So ulipanga kuendelea kunificha tu? Eh? Huh? Na ulizaje kumficha mtoto wako wa kumzaa kwa kipindi chote hicho? Hukutaka kabisa kuniambia kitu. Wewe ni mama aina gani? Eh? Hmm? Jamani. <coughs> Huyu kageuka kuwa mzaramo jamani. Hasa huko sio kwa kunichamba huko jamani. Sasa sijini kunichamba, sijini kuni kunielewesha. Nilipanga kuambia tu tukiwa Tanzania ili niwe na kuelezea huku ukiwa namuona huyo mtoto wangu. Nishachoka mimi. Nilianza kumpatia majibu ya sira. Oh, really? 
Ainuliza Brown nilimwambia ndio. Na vipi kuhusu mmeo? Nilimwambia kuwa tumeshaachana tena kisheria. Brown alitikisa tu kichwa kisha kaniambia kuna muda huwa na uruhusu moyo wangu uzame deeply kwako lakini muda mwingine na ufia. Pendo. Wai kubadilike. Siri ni anini kwa mtu mpendaye? Na kama uliweza kunificha mimi ukweli kuhusu mwanao, je utaacha kuaficha wanaume wengine kuhusu mimi? Hmm. Yaani nyie jamani, ugomvi uliko ukielekea kuisha, unaanza upya tena. Ah, walai, ni washauri tu. Ukimpenda mtu, we msanua ukweli wa mambo yale ya muhimu, kisha umwachie mwenyewe kama ataogelea ama ataondoka zake. Hivi visiri hivi vinapoteza sana uaminifu kwenye mahusiano. Niliona tutakesha pale tukigombana tu, nijilaza kwenye sofa vizuri tu. Nikaanza kujisinzirisha pale. Brown aliendelea kuongea. Alivona pozi nilikuwa nimekaa ilibidi anyanyuke kuja kunitazama. Aliniita akawa ananiamsha ndo kwanza nijidai usingizi umeninogea ile mbaya. Alinibeba hadi chumbani. Siku hiyo kunipeleka chumba cha wageni. Alinipeleka chumbani kwake. He? Au anataka kunionyesha chuma uji nini? Sasa mbona kanileta huko tena jamani? Sije kuwa na yeye anataka kunidu? Brown alinlaza kitandani kwake baada ya hapo alinifunika vizuri akatoka kwenda kuchukua vitu vyangu kule sitting room ilikuwa ni mkoba wangu pamoja na simu yangu pamoja na vivokuemo ndani ya ule mkoba alivileta akaweka kwenye draw baada ya hapo alifungua kabati akachukua blanketi akaenda jilaza pale kwenye sofa Do kwani kanileta ili nikiamka tu singizini tuendee na ugomvi au mbona hatari Alafu mkojo mdogo ulikuwa umenibana bwana. Tena uko umenibana hatari. Nafanyaje sasa? Ili niende kujoa na siniulize kitu kuhusiana na hayo magomvi yake. Da, ni bora tu niamke nikakojoe kwanza. Kama najielewa hawezi nigombezea chumbani kwa sababu chumbani huwa ni sehemu ya kupatania, sio kugombania. Yaani nilijikaza vikashindikana. Na nishajizoea za usiku kabla ya kulala lazima nikojoe. Ha? Nisije kujua kwenye kitanda cha watu, hebu niamke zangu. Niliamka pale kitandani nikaenda hadi washing room, nilimaliza kilichonipeleka nikatoka. Eti nivorudi chumbani nikakuta Brown kajifunua blanket. Tena lote. Sasa sijui alitaka tu kuona kama nitaenda kumfunika. <laughs> Nisogea pale kwenye sofa, nilichukua blanketi, nikamfunika vizuri tu. Baada ya hapo nilimkisi shavuni kwake, nikarudi kulala kitandani. Kesho yake asubuhi niliamka mapema nikamsalimia alitikia tu ili mradi lakini bado hakuwa saa kabisa. Niliingia bathroom nikaoga baada ya hapo nilimwaga nikamwambia mie naondoka nataka kuwahi kazini. Hakunitikia. Aliingia bathroom bila kuniongelesha chochote kile. Du. Nilianza kujutia jamani. Yaani bora hata ningesubiria tu tukasovu issue hiyo siku ya jana. Sana endaje bila kupata mwafaka. Baada ya Brown kuingia bathroom nilichukua simu yake nikakuta kabadiri password. Ningali bado nimeshikilia ile simu bwana kuna message iliingia alafu simu yake sasa ni zile simu ambazo message ikiingia kama ni fupi unaweza kaisoma yote tu pale pale bila hata kuitolea sim lock. Hii ni kwa sababu message ikija inakaa tu pale juu kwenye screen. Hi handsome. Ni message hiyo iliyotoka kwa Leticia yule binti wa uncle wangu kuja kwa Brown. Hmm. Au sio yeye? Yeah, yeah. Lakini mbona hii namba yake? Nilishangaa sana Leticia kumuita Brown handsome. Tena na makopa kopa juu. What's going on? Asa ningali bado na tafakari bwana iliingia message nyingine. Hii ilitoka kwa mke wa uncle. My baby, how are you? How was your night? Ile message ilikuwa ni ndefu. Sikuweza kusoma yote kwa sababu kuifungua ilinitaji niweke kwanza pini za kutolea rock. Ina maana mama na mtoto wote wanamtaka Brown au tayari wana mahusiano. Hii inawezekanaje hii? Nilipaniki sana. Nilipaniki mno. Baada ya kusoma sasa zile SMS ambazo zilikuwa zimeingia kwenye simu ya Brown, nijiuliza, hivi hata yeye anaweza kufanya hivi kweli? Anaweza kumchukua mke wangu kweli? Ni bora hata awe na mahusiano na Leticia. Na sio mke wangu. Yaani kama akiona mahusiano na mke wa anko basi atakuwa amefanya makosa makubwa mno. Nilitaka kuondoka kabla Brown hajatoka bafuni lakini niliwaza nikaona sio vyema hebu wacha tu nimsubirie. Alipotoka bathroom nijaribu kujizuia nikashindwa. Nilimwangalia yule mwanaume 
then nilipiga tu hadi pale alipokuwa hivi mjue nijiulize ni mfanye nini he eh sije nitukane sije nipigane au ni muulize tu kistarabu ile ni mtu mzima kama kweli kafanya hivyo basi ni maamzi yake hata ukimuuliza haisaidii sasa cha kufanya ondoka tu muache angaike vile atakavyo niliona kuondoka bila kuongea chochote ndio njia sahihi zaidi niliondoka kule nyumbani kwa brown huko moyo wangu ukiwa na niuma vibaya sana nielekea ofisini lakini sikuweza hata kufanya kazi niliomba ruhusa nikajirudia tu nyumbani siku nzima brown alikuwa anapiga simu sipokee alituma message nyingi mno lakini sikumjibu jioni brown alikuja kule nyumbani kwangu lakini sikumfungulia geti aligonga kengere hadi alichoka kaondoka Nilia mwisho wa siku ni nyamaza nijisemea huenda mimi ni wakuteseka tu kwenye mapenzi. Mbona kila naye mpenda hata yani hatudumu hata? Hmm? Ifike pale sasa mimi nijipende tu mwenyewe. Niachane na masuala ya kupenda penda bwana. Kila naye mpenda hata hatudumu. Nilichukua pena karatasi nikamwandikia Brown wa haraka mrefu sana. Baada ya hapo nilitoka nikampelekea nyumbani kwake. Niliona ni kama nikimwambia kwa mdomo tutagombana kwa sababu nisingeweza kumwambia kistarabu. Nilimkabidhi ile barua then nilipanda juu kwenda kuchukua vitu vyangu vilivyokuwemo kule ndani kwake kuna baadhi ya nguo na vitu vyangu vilikuwa kule kwake nilifika na kwanza kukusanya Brown sasa alinifuata kule chumbani alinouliza love nini kinaendelea nilimnasa kibao nilikuwa na hasira he hadi mwili ulianza kunitetemeka niliongea nilibweka jamani niliropokwa kila aina ya neno mwanaume katulia tu kajishikilia shavu lake na kibao kilimuingia sana. Niliongea hadi akaisha nikanyanyua mizigo yangu ili niondoke. Lakini Brown alibamiza ule mlango kwa sira, akafunga. Mtoto wa kiume alidondosha chozi. Ainaambia samahani, but I wish ningekwambia hili mapema. Ile ni vile tu sikutaka ushuhudie uchafu wa mke wa mjomba wako wala binti yake. Wale ni ndugu zako. Kuongea mambo yao kwako ni kama vile na kudhalilisha hata wewe pia. Lakini kwa vile yamenifika sina cha kukuambia zaidi ya ukweli wote na evidence zote. Mke wa mjomba wako alianza kunitaka kimapenzi siku ya kwanza tu alivoniona. Nitakupatia simu yangu angalie vitu vingi na vichafu anavyonitumiaga. Huwa sifungui. Na akiona sijafungua message zake, huwa ananipigia kuniomba nifungue niangalie kitu alichonitumia. Mara nyingi hupiga na kuanza kunielezea video alizotuma ni za aina gani lakini wanamkatia simu muda mwingine wasipokee kabisa labda vikibahatika kuingia vikanikuta nikiwa na simu mkononi ndo naviona juu 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 kwenye screen lakini huku sijawahi kabisa kufungua hizo video wala foto zake za uchi mtu ambaye kipindi cha nyuma nilikuwa na chati naye ni Leticia ni binti ambaye nilikuwa napambana kumweka kwenye mstari lakini ilishindikana na yeye nikaamua kuacha kuwa tu na jib message zake. Nimeamua kuwapuuza wote, wakichoka huu upuzi wataacha. Baada ya mke wa wako kuona sijibu wala kufungua vitu vyake vichafu anavyonitumiaga. Jana aliamua kunitumia barua. Ile barua ilikuwa inakuhusu wewe hapo love. Kikweli baada ya kusoma nilisi kuchanganyikiwa. Ninakupenda. Ndio maana nilipani kivile. Nilikuwa najiuliza, mbona nimempenda mke wa mtu? Na kwa nini kila siku alikuwa tu ananiadaa bila kuniambia ukweli? I wish unipatie muda tuonge juu ya hili swala mama. Please, chukua simu yangu, pitia kila kitu. Barua aliyonitumia mke wa mjomba wako hii hapa. Chukua love, nakupenda. Natamani tu swala la kuwa wewe ni mke wa mtu liwe la uongo kwa sababu kama ni kweli basi sitoweza kusurvive. Nilichukua ile simu. He. Jamani hebu ngoja kwanza nilie. Dunia ina watu wachafu. Yule mama message alizokuwa akimtumia Brown ni chafu. Sio message tu. Hadi video zinazomuonyesha akiwa yuko uchi na picha za hovyo. Yaani ni aibu mjue. Binti yake naye kila siku alikuwa na kazi tu ya kumtumia Brown picha mpya na message za mahaba, picha za hovyo hadi akiwa na bikini pekee. Du. Ni aibu kiasi gani hii jamani? Kwa bahati nzuri vitu vingi walivyokuwa kimtumia Brown alikuwa hafungui. Nilisoma na ile barua iliyoandikwa kwa ajili ya kuniharibia kwa Brown Do ilikuwa na mambo mazito sana. Nilichukia nikasema naenda kumwambia anko. Aibu gani hii? Kwa nini mke wake afanye mambo ya ajabu kiasi hiki? Hivi kimfano Brown ndo angekuwa labda mwanume wa hovyo. Sangemlala mama na mtoto. 
Nilimpigia mama langu nikamweleza yale yanayonisibu alisikitika sana. Lakini aliniomba nisimwambie anko kitu chochote kile. Mimi na Brown tuliongea tukasolve. Nilimweka wazi juu ya kila kitu kuhusu ndoa. Niliwahi kufunga kipindi cha nyuma. Nilimwambia pia kuhusiana na mtoto wangu. Hakuwa na shida yote. Alinikubali mimi na mtoto wangu. Siku zilipita tukiwa na melewana mazuri tu mimi na Brown. Kuhusu Leticia na mke wa Anko, Brown aliamua kubadili namba ya simu. Ndoa kawa amewakwepa kwa njia hiyo. Basi mwenzenu siku moja kulikuwepo na sherehe kule kazini kwa kina Brown. Ilikuwa ni sherehe ya yeye kupandishwa cheo kule kazini kwao. Aini alika akaniomba niwepo nishuhudie vile nyota yangu ilivyomfanya yeye kungara. Basi mwenzenu aliuramba nikawa nimeambatana na bebi wangu kuelekea huko kazini kwao. Tuliofika kule ofisini Brown alinitambulisha tambulisha pale kwa viongozi wake baada ya hapo tukao tumesimama tu na vistori vya hapa na pale. Walikuwa naongea wao tu Brown na wale bosi zake huku tukio tunasubiria muda wa sherehe hiyo kwanza. Na ikiwa busy na simu yangu bwana mkononi. Nilikuwa na binya binya tu kuangalia udaku mtandaoni. Sikuwa na neno la kuchangia pale kwenye maongezi ya Brown na wenzake. Hiyo basi niliamua kuji keep busy na simu yangu. Udaku ukiwa umenikorea kwenye simu mara ilisikika sauti ya mwanamke akiwa anasema wow 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 new boss in town yule mwanadada alikuja akamwao brown kisha akamwambia hakika unastahili hiki cheo unachoenda kukipata hii leo congratulations walikumbatiana brown alimtambulisha yule mwanadada kwangu ainiambia bebe huyu ni madam rene au irene irene She is my love. My wife to be. Wow, nyio ile mnaendana sana. Aliongea Irene huku akiwa anantizama sana usoni kwangu kama vile yani ananifananisha vile. Hello, alafu kama anakufananisha hivi. Aliongea Irene. Si ndo na mimi nikavuta kumbukumbu, e bwana e. Ni Irene, yule mke wa Isaac. Nilishtuka sana baada ya kumgundua. Irene alitoa simu yake kwenye mkoba ni kama vile kuna picha alikuwa akizitazama kwenye simu yake. Baada ya kuzitazama alimwambia Brown, "Hey boss, mwanamke mwenzangu huyo, ngoja ni mtembeze tembeze aijue ofisi." Muda huo tukio tunasubiria time ya hiyo tafreja. It's okay Irene, mchukue tu. Brown alimruhusu Irene kuondoka na mimi. "Be free darling. She's my office mate." Ainaambia Brown kisha alinitupia kisa hewani. Reni alinishikilia mkono tukasogea mbale na wakina Brown. Alitoa simu yake akanionyesha ile video niliyokuwa napika ndani kwake. Siku ile nilipokwenda kufanya ile mission ya Isaac. Video ilikuwa na sauti vile nilivyokuwa naitana na Isaac, romantic name. We, Reni ainiambia we msenge, nilikutafuta sana. Hatibai leo umekuja kunitafuta we mwenyewe. Mm, ananihitaji huyo. Kwa hiyo mimi ni msenge. Hey, you bitch. Just listen to me. Mimi ni love. Na hata siku moja siwezi kuwa msenge. Huo muda unaotumia kuniita msenge, ni ungeutumia kunishukuru mimi kwa sababu mimi ndio nilio kufanya ujue namna ya kumuihendo hiyo ndoa yako. Baada ya kumwambia vile Irene alinasa kibao cha mwendo kasi. Nikikali, nilikisikilizia tu. Yaani nilikisikiliza hadi kwenye unyayo. Nilimrudishia bwana. Tulikamatana tukaanza kuvutana nywele. Nilimchomolea lile wigi lake kama alama ngekimambe hivi. Nikalitupia mbali huko. Walifika wafanyakazi wa pale ofisini wakaja kutuachanisha. Irene alianza kutiririka sasa mbele ya kila mtu pale. Hata Brown na boss wote tayari walikuwa wameshafika pale. This girl she is prostitute. Ni malaa sana huyo. Ana tabia kuiba ume za watu. Hebu angalie ni picha zake akiwa yuko nyumbani kwangu na mume wangu. Eh? Tazameni. Alianza kuonyesha zile video bwana. I say, Brown alinikata jicho. Jicho lile nafanya ndondoke chini na kupoteza fahamu. Nilizimia nyui. Yaani nilizimia mzimio fulani hivi wa kimaigizo. Niinyanyuliwa pale chini na Brown huku akiwa anasaidiana na wenzake. Walimpakiza kwenye gari. Brown alipanda kwenye gari na kushika uskani. Wakubwa zake walimzuia. Aliambiwa huwezi kuondoka. Kumbuka hii siku ni kwa ajili yako wewe na tuna dakika tano tu kuanza hiyo shule. 
alipendekezwa mwanadada mmoja wa kule ofisini yeye ndo anipeleke hospitali. <laughs> Kwani Brown alikubali sasa. Walimbembeleza lakini alisema mwanamke wangu ni bora kuliko kitu chochote. Naomba niniache nimpeleke hospitali. Akishakaa saa mengine atafuata. Walimbembeleza ule kidume hapo. Na mimi nilikuwa sijazimia. Nijidondosha tu mjue. Nilikuwa pere drama pale. Hivi mnajua nitamani kuamka pale ili nisimwaribie Brown kule ofisini. He, oh my goodness. Nikiamka napo si nitaonekana nikichaa. Ngoja nikaze tu. Niendelee kuvunga kwa nimezimia hakuna namna. Lakini kiendelea kukaza. Napo nitamwaribia huyu jamaa atakosa hiyo event yake. Nifanye nini sasa? Nilipata wazo kule kwenye gari. Alinlaza siti ya nyuma nilichokifanya. Niliusogeza mkoba wangu taratibu. Nichukua simu kule kwenye mkoba taratibu tu. Nilitoa rock, nikamwandikia Brown message. Baby please na kombo sijo kakosa kwenye event yako. We ni achie mimi swala la hospitali, nitajipeleka mwenyewe tu. We nenda kwenye event. Baada ya kuituma hiyo message, nirudisha simu yangu kwenye mkoba taratibu tu. Then nikaendelea kuzimia. Hila jamani du. <laughs> Huwa nacheka sana ya matukio. Message ilimfikia Brown, alifungua kasoma. Baada ya kusoma aligeuka akaangalia kwenye siti ya nyuma ambayo ndo nilikuwa mimi. I need a love. Ni nyamaza lakini nilibana kucheka hatari. <laughs> Nilizuga nikaendelea kuzimia kwa mchongo tu. Brown aliuvuta mkobo wangu aka check simu yangu imo. Mm. Jamani, kuna mapepo? Alijiuliza, yani itamani kucheka mjue? <laughs> Kichwa niliendelea kuwaza vipi? Najielezea vipi kwa huyu jamaa hadi anielewe? Mbona imekuwa ni mtu wa madrama kila kukicha? Brown aliteremka kwenye gari. Akaja kufungua mlango wa huku kwenye siti ambayo nilikuwaepo, alianza kuniita. Sasa bwana, wale bosi wa Brown hawakutaka Brown akose kwenye ile event. Si mnajua tena ukiwa mfanyakazi mwenye kujituma, ukaipenda kazi kila mtu anakupenda eh? Brown alikuwa anapendwa sana na bosi wake. Kipindi walipokuwa sasa wanambembeleza asikose kwenye event, kumbe bosi alimpigia daktari wake akamwomba afike kule ofisini haraka sana. Daktari alifika, wananibeba wakanipeleka emergency room, then Brown Baada ya kuona sasa niko katika mikono ya daktari, alikubali kwenda kwenye event. Alivondoka tu na mimi niliamka. Daktari aliogopa, alitaka ukimbia. Nimwambia daktari, mimi siumi, tafadhali nakuomba tu usije nichoma sindano. Hey girl. Are you okay? Ainuliza ile daktari, nimwambia ndio niko sawa, usijali kuhusu mimi. Alisia tu kunishanga. Nilienda kukaa kwenye gari, nimsubirie bebe wangu aje kunifokia we na vile sasa <laughs> Nimemwaribisha mbele ya kila mtu hadi bosi wake du he sijui hata nafikiriaje Nimemwaribia mudi katika siku yake hii ya muhimu sana ro sijui kama atanielewa na ile hali kashashuhudia zile video na picha za kipindi kile nyumbani kwa Irene Ni yule binti wa kazi ndiye aliyefanya hayo yote Sijui hata kwa nini jamani sikuwaza hii insu yani sikuizuia mapema du Brown alivomaliza event Walitoka nje kuja kupata picha za pamoja. Walimpa pongezi za kutosha na baada ya hapo watu walianza kuondoka. Brown alijisogeza pale kwenye gari, alipanda kwenye gari, akanikuta nimekaa zangu, nimejikausha tu ile mbaya. Alincheki nikamcheki. I was just like niangalie vibaya nizimie tena. <laughs> Aliondoa gari kwa sila nyie, he, niliona wacha nifunge mkanda lolote laweza kutokea. Yaani kwenye matuta gari lilikuwa linapaa hatari. Yule raia jamani alikuwa kachemka hatari. Alinipeleka hadi nyumbani kwake, alinivuta msobe msobe hadi ndani. Akaendusha kwenye kochi. Ilikuwa natetemeka hatari. Bwana aliniuliza, "Nikupe nini ili utulie?" Mbona na mambo ya kitoto wa mwanamke? Ni kwa nini umeenda kuniletea drama ofisini kwangu? Mbona ulikuwa na mambo ya kijinga wa mwanamke? Eh? Yaani na mume wa Irene ukamchukua? Kwa hiyo lavu, huko nje unatumika mimi ndo nimejitunza kukusubiria. Yaani mimi nasubiria ndoa alafu kumbe huko nje unatumika, si ndio? Kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini unakuwa hivyo jamani? Eh? Hivi unafikiri nitawezaje kufanya kazi kwenye hali kama hii? Lavu na nitesa, unanikosea sana lavu. Kwa nini lakini? Hmm. Hmm, mtoto wa watu aliliet. Nienda kumshika ili nibembeleze. We 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 alinasa kibao nyie. Ehe. Kwa mara ya kwanza nilizibuliwa konzi la komesha kiranga kutoka kwa Brown. Kwa hiyo leo ni siku yangu ya kunaso vibao tu au Irene kanasa kibao kule usini. Na huyu naye jamani. Eh, mbona nipiga? Nimuuliza Brown huku nikiwa nimemtumbulia mimacho kama fundi saa. Nilimwangalia huku machozi yake yanantereka. 
Veni kwa asira ni jirusha chini. Kiukweli sikupenda kufanya vile. Ila ni jirusha chini shwa. Alafu ni kana subiria aja kunibembeleza. Baby, I'm sorry. Haini papole huku akiwa ananibeba kuninyanyua kuli chini. Niliona sasa ili ni fursa ya kuitumilia ili browni ashunde kuniuliza kitu kuhusu ule upuzi ule utokea kati yangu mimi na aire ni kule ofisini kwao. Nilijinunisha pale haswa. Brown alianza kunibembeleza na kuniomba ni msamee kwa kunipiga kibao. Nilisimama kisha nikaanza kuongea. Kiukweli mimi mwanaume wa kunipiga jamani mhm hatuwezani. Yaani aire ni kanisa kibao na wewe unaniongezea aya ah jamani hamna. Kwa hiyo leo jamani mechogua kujiburudisha tu katika mwili wangu. Hmm. Hmm. Haya, nipige sasa. Nipige. Na kuambia ni uwe kabisa. Ili ni na kosea. Umesahau kama na wewe una makosa makubwa uliwahi kunikosea. Mbona ukuniambia mapema kama mke wangu yangu alikuwa anakutaka kimapenzi? Ulinificha hadi pale nilipokuja kufahamu ukweli. Hmm? Tena ni ufahamu ukweli kwa juhudi zangu mwenyewe. Na hata baada ya kujua mbona sikuwahi kukupiga? Hmm? Si ulinieleza nikakuelewa. Vipi kuhusu ya mtoto wa mjomba wangu? zile picha hizo kwa kikutumia na kukuita majina mahaba. Mm? Uliniambia? Na hata baada ya kuyajua yote hayo nilikupiga. Ni kipi kikubwa mimi nilichokifanya hapa kinachosababisha wewe kunipiga mimi? Eh? Kiukweli mwanaume mwenye mkono ni vyema tu kumkemea mapema. Sana tu. Ili asikozoe. Niliongea hadi nikakaukwa na mate mdomoni. Brown alikwenda jikoni akaniletea maji kwenye glass. Aliniomba ninywe ili nishushe tempa. Niliabugia ile maji kwa sira kisha nikamkabidhi ile glass. Naondoka, tuacheni tu, kila mtu abaki kwa amani. Hujai kuniamini, na sasa naona kabisa unavuka mipaka hadi unathubutu kunipiga hapa na Brown. Siwezi kuruhusu mtu yeyote kuchezea mwili wangu. Yaani jikuta tu naendelea kugombana, naendelea kugomba. Ninagubu wenzenu. <laughs> Brown aliomba msamaa alipiga goti chini, aliomba radhi sana, lakini nilibakia kumtizama tu bila kumjibu chochote. Mwisho wa siku tulisolve nikamwelezea kuhusu insho Isaac, nikajua mwenzangu bwana kanielewa ameisha. Yaani jua ameisha siku ile. Sasa baada ya ugomvi mzee baba bwana hakutaka tena kuvumilia. Aliniambia nisije jibania bure nikasababishwa wewe kupakuliwa huko nje. Alishakuwa na wasiwasi wende ni na kijamaa kinachonipakua huko nje. Picha linaanza bwana tulianza kupea na romance. Baada ya hapo bwana bibi alinomba twende tukaoge alafu pamoja sasa. Jamani. <laughs> Nilimwambia no baby tangulia wewe. Nilimwambia hivyo huko kichwani sasa nikiwa na jihoji Kwani jamaa leo vipi? Mbona uvumilivu hana? Please baby, vua ngo twende tukaoge pamoja. Usiniogope. Alinivua mwenyewe jamani. Nilibakia uchi kama nilivyozaliwa. Blani alinitazama, alinishikilia vizuri, tukaanza kunyonyana mdomoni. Huku mkono wake wa kulia ukiwa na touch pale kwenye utamu. Nilianza kuhisi hali ya tofauti mwilini kwangu. Blani alianza kuninyonya kifuani kwangu na kuyabinyabinya matiti yangu. Oh shit. Nijikuta nimeanza kumpapasa. Nilianza kuchezea mwogo wake sio mkubwa na wala sio mdogo ni wa kawaida tu. Jamali niandaa vyema baada ya hapo alinchomekea ume wake kwenye papuchi yangu. Nilikuwa na siku nyingi mno bila kushiriki. Bikila cha mchongo kilishaanza kuninyemelea. Brown alimpelekea moto jamani wa dakika kama tano hivi eti akapizi. Hapo mwenzenu ndio ilikuwa ni kama sasa ni yani ndio ilikuwa imenikolea sitamani hata ichomolewe. Nilikuwa nishaanza na kuililia na kuikatikia juu. Mara ghafla nikashangaa mzee baba kakaza sura. Yaani kakaza sura hadi tako. Kumbe ndo alikuwa ananimiminia bila taarifa bwana. Nilishangaa tu naloana. Kiukweli mimi sikupenda, yani nilikereka hatari. Alafu sasa alivyobwege, alinipizia mishawa mingi, yani na jando. Mwenzeni nilikuwa na washo hatari. Alivonipizia mwenzangu sasa nilimfuta fasta nikataka turudie ili na mimi basi angalau aweze kufanyaje? Aweze kuzima moto wangu. Hii nimemaliza kumfuta. Ni haka nifuta. Kuja kucheki dirude lake tayari ishalala. Eh hey, jamani, nimwambia baby please bwana naomba unifanye jamani. Nina hamu eti panawasha mwenzio nataka kukunwa. Alishika mikono yangu akanielekeza pale kwenye mtalimbo wake. Akaniomba ni ushike shike ili ni boost uweze kuamka. Nilianza kuichezea nikaona hayamki. Ikamili sasa niitie mdomoni. Nilinyonya. Nikaisugua huko mdomoni chali. Yaani ilisimama lakini sasa ilikuwa ina nguvu. Ilikuwa imeregea tu. Nijichomekea hivyo hivyo lakini kila muda ilikuwa inachomoka tu ni kutokana na ile misuri inayokaza ilikuwa haijasimama fresh yani uume ulikuwa umesinyaa kama tembele lililo nyauka Brown alianza kunitia kidore alinisugua nacho hadi nikakojoa nilichukia sana lakini ah sikumuonyeshea 
kutuelekea bafuni kule nikawa sasa najisugua sugua pale kwenye bakola ili isimame lakini wapi <laughs> hivi mnajua nitamani kulia yani ilikuwa nikiangalia ile dudu vile ilivyo nzuri alafu eti ndio imenipiga kamoja tu dakika tano hmm? alafu mwisho siku kakasinzia jamani ah amna Alafu eti sasa mbaya zaidi baada ya ili dude kusinzia halitaki hata kuamka. Sasa mimi hizi nyagi jamani nazitoa na nini? Nimwambia bebe kikweli mimi nataka, nina hamu eti. Alianza kunipapasa kila sehemu. Lile jogoro lake bwana hatimaye likasimama. Tukiwa kule kule bafuni. Alianza kunisugulia kule kule. Alinisugua utamu jamani, ili enjoy. He, kile cha pili cha kule bafuni bwana Brown alikitendea haki. Yaani alinifanya karibia lisali zima bila kupeze. He? Nilikuwa nishaanza kumdharau jamaa. Kumbe na yeye yumo eh? <laughs> jamani na nyie kama una date na mwanaume wako umefika naye maeneo ya kitandani ukaona tu kwanza kamelala usianze kumfikiria vibaya ukaanza kumlaumu hapana jizime data mcheze cheze cha pili cha tatu ni kirefu zaidi sasa kuna wengine ikishalala tu mnaanza oh hana nguvu za kiume sija na nini oya mimi kile cha pili kilienda lisali zima na ni kwa sababu tu hapo nishamnyonya nishafanya hiki tume nimeikalia nimefanyeje nimwambia baby thank you Ha. Na hivyo nimwambia ni mara baada ya ile show pambe. Sasa niliwachana na kisira nchangu. Nilikiacha kabisa nikatabasamu. Kisira ni kakitupa kule. Then nikaendelea kumshukuru baby. Kwa nini amenifanya utamu? Alinikumbatia tukakisi baada ya hapo sasa tuilala. Sasa mimi tena dada mwenye hamu zangu niitaka bebe wangu anikuchi kuchi kimoja tu cha pale kitandani ili nipate usingizi. Na vile sasa ndio mara ya kwanza he, nimelionja huba lake. We, sikutaka kabisa kuacha kulila. Nilianza kumtomasa tomasa brown pale kwenye mjegeje. Niliufanyia maandalizi yote ili mradi tu usimame. Lidudu lisimama bwana lakini halikuwa imara. Kwani huyu ana matezo gani jamani? Kwa hiyo ili lisimame lazima litumie lisali zima kuibusti. Mbona ni kibarua? Anyway, ndo nishapenda. Sikuwa na namna ya kuyavumilia madhaifu ya mwenzangu kwa sababu kumsimanga au kumnunia kungesababisha yeye kukosa uwezo wa kujiamini na huenda tatizo ndo lingezidi kuwa kubwa zaidi. Tuliendelea vile vile, nilivumilia mwenzenu, yani mwanaume anaweza akakuangalia hivi kwa macho tu, stima ikasimama. Lakini vile ndo mnataka kuanza tu sex, unashangaa ume unafanyaje? unalala au inalala ikiwa huko huko ndani kwenye papuchi muda mwingine nilikuwa nachukia hadi nalia lakini nijipa moyo kuvumilia alafu basi ti unajikaza we kuisimamisha ikisha kupiga tu bao moja ndio kwa heri yani haiwezi kuunganisha bao mbili au tatu kwa mkupuo nijiuliza au hana nguvu za kiume nini lakini mbona ni kijana shababi eh ukiliangalia linavutia na inaonekana majaribu kabisa sasa wai yuko hivyo Nilimuomba tuishi pamoja ili nianze kumpikia lishe ya kuimarisha nguvu za kiume. Hakukataa, alikubali kwa sababu tayari tulishaanza mahusiano ya kimapenzi. Siku moja usiku bwana Brown aliniambia kuwa kazini kwake amepatiwa likizo ya mwezi mmoja. Ainiomba tusafiri kuelekea Tanzania kwa ajili ya yeye kwenda kunitolea mahari kisha tufunge ndoa ya kimira huko huko kwetu. Mimi kwa kweli nilikuwa nishaanza kumkinai kwa sababu ya ule udhaifu wa ume wake. Nimwambia baby Mi naona swala la harusi tungejipa muda kwanza. But why so tight? Kwa hiyo unipendi tena? Ah, pana, sio hivyo lakini hatuwezi kufanya kwa haraka hivyo. Ati, haraka? Hivi unaelewa kuwa mahusiano yetu ni miaka miwili? Eh? Ndio baba najua. Sasa kwa nini swala la ndoa inakuwa zito? Eh? Huh? Mbona wewe ndio ulikuwa ukiniomba mimi kukooa? Leo hii mimi nataka wewe hutaki. Niweke wazi, je, kuna shida? Brown alianza kuingia na wasiwasi juu ya swala la mimi kutaka kuipinga ndoa. Alinitoa out tulienda sehemu tulivu sana. Aliniomba nimweke wazi ni kitu gani ambacho sijakipenda kwake. Kusema kweli ilinywe vigumu sana mimi kumwambia kweli. Hivi nimwambie kuwa eti penzi lake linanikata steam, ndo? Atanichukulia haja kwanza. Lakini sio vyema mimi kumwambia ukweli wa kile kinachonifanya nitake kujitoa kwake. Na bila kumwambia atajuaje sasa? Itabidi tu nimwambie ila ajue namna kufanya lakini nitamwambia tukiwa chumbani nitamweleza katika namna nzuri ambayo haitamwathiri kisaikolojia Niliwaza vitu vingi sana sana tu Lakini mwafaka ilikuwa ni mimi kumweka wazi Brown kuhusu changamoto ile ya uume wake kushindwa kuwa imara kwa muda mrefu Usiku tulipokuwa chumbani peke yetu wawili nilimvua Brown nguo zote na yake nivua za kwangu tulianza kupapasana mwilini 
huku tukiwa tunafanya exchange ya mate mdomoni kwetu. Mda wote niliushikilia uume wa Brown ni kana jaribu kuushawishi ili usimame. Ulisimama lakini ulikuwa mfano wa mtoto mdogo vile anavokuwa akiwa. Yaani yani akiwa vile anaanza kusimama yani huwa anasimama na kudondoka. Ndio kitu nilichokuwa nakishuhudia kwa mwanaume yule. Ume wake ulikuwa unasimama na kulala. Baby, wai kwa hivyo? Nilijizima data bwana nikamuuliza hilo swali. Alinitazama kwa macho huruma sana kisha alinikumbatia kifuani kwake bila kunijibu swali langu. Duni ibaki kimya kusubiria majibu kutoka kwake. Alikaa kimya kwa muda sana huku bado akiwa ameniweka kifuani kwake. Bali ya kuweza kwa muda alinitoa pale kifuani kwake then akaniuliza. Ni hilo ndo linalo kufanya wewe utake kuniacha mimi? Ainiuliza kwa maumivu mazito sana. Hata mimi nijisikia vibaya sana. Ni kwa nini nimemuuliza vile? I'm sorry baby, lakini mimi mbona sijataka kukuacha? Nilimuuliza hivyo ainiambia kitendo cha wewe kukataa ni sikuoe. Hiyo inadhihirisha kwamba hauko tayari tena kuwa katika mahusiano na mimi. Samani Brown, lakini tunatakiwa kulizungumza ili ili tutafute tiba mapema kama ikiwezekana. Brown hakuwa tayari kuliongelea swala lile hata kidogo. Ni jaribu kumsii tuongea lakini yeye ainiambia kama sikuridhishi, it's okay. Unaruhusiwa kubadilisha mamzi. Baby, mi na wewe tunaelekea kufunga ndoa. Tuwe mke na mme. Tutatakiwa kujenga mahusiano yaliyo bora kuanzia kwenye uchumba kabla ya kuingia kwenye ndoa. Sasa kama huko tayari tuzungumze juu ya hili. Je, ukinioa, utakuwa tayari kweli kushare na mimi chochote kitu? Love, nimekwambia amua kile unachotaka kuamua. Sawa Mimi niko tayari kutekeleza. And it's fine kama sikuridhishi, basi hakuna haja kuendelea kuwa pamoja. Eh, jamani. Lakini mimi sijamuuliza kwa ubaya mjue. Eh, hey, lengo langu tu ilikuwa ni mimi kutaka kujua ni kitu gani kinachompelekea yeye kuwa katika hali ile. Na nitamani kusikia kutoka kwa kidheni kwa pamoja tutafute suluhu. Nitamani kabla ya ndoa tumalizane kwanza na hiyo inshu kwa sababu mara nyingi alikuwa akinifanya na vidole tu wala sikwahi kuridhika na sikwahi kuenjoy tendo kutoka kwake. Hakuwa akiutumia sana ume wake. Ni kwa sababu ume wake ukisimama sana dakika mbili tatu. Na ukibatisha mara moja unapewa kimkwaju cha maana lakini ndio vile tena. Ni kwa msimu. Tena ni mara moja moja tu. Na inabidi uichokonoe hadi utoe jasho la pua. Niliwaza kila siku niwe na chomekwa vidole kweli. Eh? Na kwa nini siniweke wazi? Tutafute tiba hata dawa za kienyeji jamani. Eh? Tungerudi hata kwetu huko Morogoro. Nikamtafuta tu miti shamba ya kutosha akajitatulia hiyo changamoto. Lakini ndio hivyo. Ile aliiona ni kama aibu. Na kutaka kushia na mimi. Sasa alichokifanya ni aliondoka kule hoteli alipokuwa kanipeleka kwa ajili ya out akaniacha peke yangu. Alinitumia message akaniambia samani lakini naomba tuachane. Kwa haraka haraka nilimwambia sawa. Ainiambia rudisha vitu vyake alivyowahi kunulia ikiwemo ile simu ya gharama na kuna furniture aliyonuliaga za ndani kwangu vyote hivyo. Alivihitaji. Nilimwambia sawa nitakupatia. Kuna account alikuwa aga amenifungulia bank, alikuwa akiniingizia pesa zangu za matumizi huko. Nayo na alitaka nirudishe na kadi ya hiyo account. Nilimwambia sawa, nitarudisha. Nilichokifanya, nilihamishia pesa kwenye official account yangu. Then ile account alionifungulia nikaiacha empty. Sikutaka kulala kule hoteli usiku ule. Na mimi nitoka nikarudi nyumbani kwangu. Ni lala kesho yake mapema Brown alimwagiza rafiki yake kuja kuchukua hivyo vitu vyake vyote alivyokuwa kaivekeza kwangu. Kawa tafute wale ambao wataweza kukusugua. Mimi siwezi. Ila ningekutuliza na pesa zangu. Sasa kwa vile hutaki kutulia nitakutoa kila kitu changu. Utabaki kuangaika na utarudi kuja kunipigia magoti kuniomba msamaha. Hiyo ni message aliyonitumia Brown. Mm, ovyo. Kwa hiyo pesa ndio zina uwezo gani wa kuniondolea ha mchefu? Nejisonya zangu mwenzenu. Sasa nikalipotezea bwana wala hata sikulijibu. Nijisemea tu na mimi nitaukomesha pesa zote kwa akaunti nimehamisha na nitatorokea Tanzania. Tuone utanipatia wapi mpuzi wewe. Kwani kipindi unanitia hiyo midore yako ulinilipa nini? Eh? Malipo si hizi hizi tu vitu unazonitoa leo hii. Anyway, mimi sikumjibu. Nilimpatia yule aliyotumwa kila kitu, alihamisha nilibakiwa na vitu vichache tu. Nilichukia hatari sana. 
yani vile tu sikuwa na cha kufanya. Brown alivopelekewa ile kadi ya benki siju alitaka kwenda kutoa pesa akakuta akaunti iko empty. Hakuna hata mia na kulikuwa na pesa zaidi ya shilingi milioni 20. Alimfuata nyumbani akaniambia nirudishe pesa zake. He. Eh, ilikuwa ni patashika nguo kuchanika. Nilimwambia ndio. Nimehamisha kwani wewe kwa hicho kipindi tuchokuwa wote ulikuwa nalipia nini? Airudia tena kunipiga. Alinipiga sana siku ile. Ilibaki tu kidogo aniue. Aliniwekea hadi bastora kichwani kwangu. Alichokitaka ni mimi kumpatia pesa zake haraka iwezekanavyo. Brown aligeuka kawa mnyama mwenye hasira kale. Alinishambulia vibaya mno. Ilifikia hatua akavua surali yake, alitaka kunibaka eti. Sema tu ume wake ulishindwa kabisa kusimama. Nilimuuliza unataka kufanya nini? Hivi unajua ni kwa kiasi gani ninavyokuamini we mwanaume? Hivi unajua ulinibadilisha kwa kiasi gani? Ni nini hiki unachotaka kunionyeshea hii leo? Hivi ni wewe kweli? Nilia sana tu. Brown aliniambia love. Wewe ni mwanamke mshenzi sana. Hausaidi kuheshimiwa. Na kuchukia sana. Yaani wewe mwanamke na kuchukia mno. Ni kwa nini ulinifanya nikupende? Alafu leo hii unaniacha solemba. Eh? Rudisha na vitu vyangu sasa ili ubakie kuwa huru. Rav, rudisha pesa zangu la sivyo nitakuwa. Du, kuuliwa tena na mwanangu abaki na nani? Hey. Masikioni kwangu yani ni kama nilisikia sauti ya mwanaume Keano akiwa ananiambia mami, pambana, pambana mami. Usike hivyo. Huyu mtu atakuua. Nitabaki na nani? Bibi yangu tayari ameshazeeka. Machozi yalinitoka. Alafu sasa nilisimama juu niliushika ule mjegejo wa Brown nikaanza kuubinya kwa nguvu Brown alipiga kelele kwa sababu ya ile maumivu aliyokuwa akiyapata kipindi nilipokuwa na binya kwa asira ume wake Tulianza kupambana na kusukumana huku na kule Alinipiga ngumi moja ya paji la uso nilidondoka na kuzimia pale pale Sikujua kilichoendelea ila nilikuja kuzinduka nikiwa nimefungiwa chumbani kule nyumbani kwa Brown Na hisi baada ya mimi kuzimia alinibeba akanipeleka nyumbani kwake Niliamka na kuanza kugonga gonga mlango lakini palikuwa kimya sana. Ni kama vile kule ndani hapa kuwepo na mtu yeyote. Nilichungulia dirishani kwa nje hakuna nilichokiona zaidi ya mbwa tu. Natokaje huko ndani? Ni swali nilokuwa najiuliza kichwani kwangu. Hapo ni usiku mida kama ya saa 4 hivi saa 5. Niliendelea kusimama pale dirishani, mida ilizidi kwenda bwana. Sehemu aliyonipiga ngumi brown palikuwa panauma sana na palivimba sana. Nilikuwa na hisi maumivu makali na kichwa kilikuwa kinauma sana. Sikuwa hata na simu angalau ningemjulisha anko ili aweze kuja kunichukua. Mida kama ya saa saba bwana nilisikia geti likiwa linafunguliwa. Nilisimama pale kitandani na kaenda kuchungulia kwa pedi ishani nilimona Brown akiwa anateremka kwenye gari. Hakuwa peke yake. Alikuwa yuko na wenzake. Niliogopa sana kwa sababu tangu nimfahamu Brown wala sikuwahi kumuona akiwa anachangamana sana na marafiki zake. Yes kuzota alikuwa ni mtu ambaye yuko busy na kazi zake. Huu ni nani? Na mbona kaja naye? Ah, alafu ni usiku eti du, niliogopa sana. Baada ya kutelemka kwenye gari bwana ulianza kutembea kuja ndani. Mwenzenu nilikimbilia kitandani nikajifunika nikatulia. Nilikuwa natetemeka tayari mawazo yangu yalishahisi kabisa kuwa Brown na wenzake hawakuja kwa nia nzuri. Oh god, naomba nilinde mimi, kiukweli naogopa sana eti. Mlango wa chumbani kwangu ulifunguliwa na kule chumbani kwangu bwana aliingia Brown na wenzake. Alinifunua lile blanketi ambalo nilikuwa nimejifunika, du, nitetemeka sana. Brown alianza kunipiga makisi kwa lazima. Huku akiwa ananiambia amka na ufurahie kwa kuwa nimekuletea mwanaume atake kufanya hadi uridhike. Na huyu atanilipa na zile pesa zangu ulizozikatalia. Atakulipa vizuri. Na wewe pia utalipwa ila cha kufanya jitahidi tu umfurahishe. Pesa sio shida kwake. Hapana, usinifanye hivyo Brown. Mbona unataka kunifanyia unyama? Kumbuka tulikotoka mimi na wewe. Usijali love. Wewe unapenda mwanaume wa kukusugua vizuri, eh? Ufike kileleni, uridhike zaidi. Ah? Upate utamu. Basi huyu hapo nimekuletea. Nilianza kupiga kelele. Yule mkaka aliyekuja na Brown alinisogelea, akanishika huku akiwa anaingata midomo yake. Ainiambia tulia mrembo. Kwani kipe kigeni kwako? Alisogea mdomoni kwangu akataka kuanza kuninyonya kwenye lipsi zangu. Nilimtemea mate, alijifuta ile mate huko akiwa ananikonyeza. Alitabasamu kisha akanishika kwa nguvu na kuanza kuninyonya kwa lazima. Nilipiga kelele. Yule jamaa alikuja na begi flani hivi. Sikujua lilikuwa ni begi la nini. 
alivomaliza kuninyonya mdomoni kwangu kwa lazima bwana. Aliniacha pale kitandani nikiwa nalia. Alisimama akaenda kulichukua lile begi lake. Nilikuwa napiga kelele sana. Nilikuwa nalia huku nikiwa na muomba aniachie asije kunifanyia ukatili wote ule. Yule jamaa alifungua lile begi kisha akanimwagia mipesa mingi sana. Mipesa ilikuwa imejaa kwenye lile begi. Nimwambia sina shida na pesa zako. Ninajali sana utu wangu. Alicheka tu kisha alianza kuziralua nguo zangu na kuzitupia pembeni. Nijaribu kupambana lakini sikuweza nilibakwa iti. Da. Alinifanya mapenzi pasipo ridhaa yangu. Hakuna siku niliolia kama siku ile. Nililia, nililia hadi nikajuta kuzaliwa. Jamaa alinibaka. Baada ya kumaliza haja zake yule mwanume aliingia bafuni akaoga kisha aliondoka usiku ule ule. Nilimfuata Brown nikamuuliza, "Haya ndo malipo uliyoamua kunilipa?" Hakunijibu kitu, zaidi ya kuhesabu pesa zilizokuwa kwenye lile begi la yule jomba ambalo lilikuwa limenibaka bwana. Alichukua ambazo anazitaka, zingine aliniambia beba zitakusaidia, saidia kidogo. Kwa sasa uko free. Kuanzia sasa mimi na wewe hatutatafutana wala kuulizana kitu chochote. Brown aliniambia jiandae na kurudisha nyumbani kwako kwa size. Brown alinikokota na zile pesa. Akanipakia kwenye gari, alinipeleka hadi kule sehemu niko kuaga nimepanga. Alinifikisha yeye akaondoka. Niliingia ndani nikajifungia nililia sana, sana tu. Nijiuliza kwa nini nitasikika katika nchi za watu? Ni bora nirudi nyumbani kwetu Tanzania. Usiku ule ni ilala, kesho yake niliandaa barua ya kuacha kazi. Kisha nilikwenda hadi kule ofisi ambako nilikuwa nafanyia kazi. Niliwasilisha ombi langu la kuacha kazi, baada ya hapo nirudi nyumbani, nitauliza akili, then nilikwenda kule kwa anko. Nilikwenda kuongea naye. Nilimwambia kuwa nataka kurudi Tanzania. Ainuliza ni kwa nini? Nimwambia nimepakumbuka tu nyumbani. Lakini kwa nini wache kazi love? Watu wanatamani kutoka Tanzania waje Ulaya. Na wewe unataka kutoka Ulaya urudi Tanzania, but why? Nilimwambia anko nimemiss maisha Tanzania. Na kama hautojali naomba niliuze lile gari ulilonuliaga, niongeze pesa yako. Anko inaambia kwa kuwa umeamua basi mimi sikuzuii kuhusiana na gari, wewe uza tu. Maana ile tayari ni yako. Nilikunulia wewe. Siwezi ichukua tena kutoka kwako. Niliwaaga nikarudi kule geto kwangu. Niliandika walaka mrefu sana wa kumpelekea Brownie. Baada ya kuandika nilifunga safari kuelekea kule nyumbani kwake kumpelekea hiyo barua. Nilifika kule nyumbani kwa Brown nikakutana tangazo kule katika kuta za nyumba zake. Nilisogea kwa karibu nikaenda alisoma ile tangazo. Ilikuwa ni tangazo la kuuzwa ile nyumba aliyokuwa na Brown. Nilishangaa sana. Nilisogea pale getini nikaanza kubonyeza kengele lakini wala kutokea mtu yeyote kule ndani. Kiukweli nililia sana. Nijikuta tu nakaa pale huko machozi yakiwa na nishuka tu. Kwani Browni kakuta na nini jamani? Ni kwa nini nitendee hivyo lakini? Kwa hiyo baada ya kunifanyia ukatili, kaamua kuhama na nyumba. Na nyumba yani anayuza kabisa. Maumivu yalikuwa ni makali sana. Mwili wangu ulikuwa ni hovyo hovyo. Nilikuwa na maumivu katika ile sehemu aliyonipiga Browni. Ni pale kwenye paji la uso. Aliponipiga ngumi hadi nikazimia. Palikuwa na kiwekundu cha damu, palichanika kiasi pia. Maumivu mengine yalikuwa ni yale ya kuingiliwa kimwele, bira ridhaa yangu. Nilikuwa nasikia maumivu katika sehemu zangu za sire. Yaani sikukumbuka hata kwenda hospitali. Imagine kitu nicho kiwaza cha kwanza ni kuikimbia Marekani. Sikuwaza hata afya yangu itakuwaje baada ya kubakwa na yule mwanaume mshenzi nikiwa pale nje ya geti la Brown, ndio ilinijia hiyo akili ya kwa hospitali ili niweze angalau kupatiwa dawa za kunikinga na maambukizi ya vivyo. Nilipanda kwenye gari langu, nikaanza kutafuta hospitali ya karibu ambako nitawahi kupatiwa msaada kwa sababu nilikuwa na hali ambayo sio nzuri. Kichwa kilikuwa kinaniuma sana. Yaani kila sehemu kichwa kilikuwa kinaniuma mno. Nilikuwa nimevaa mavazi ya kunisiri mwili mzima. Nilibakiza macho tu, nilivaa kininja kutokana na ile jeraha iliyokuwa nalo kwenye paji la uso. Nilifanya hivyo pia ili kukwepa maswali mengi kutoka kwa watu. Hata nilipoenda nyumbani kwa anko Ilimbidi sasa nijistiri mwe wote ili kuwafanya wasigundue ile hali niliyokuwa nikiipata. Sijui hata ni kwa nini nifanya kuwa siri. Lakini nijisikia tu kubakia nayo moyoni kwangu. Sikutaka kumpa anko hekaeka za kwanza kupambana Brown. Japo nitamani sana kuelezea wote ili Brown asijerudi kuwatumia kimapenzi mke wa anko pamoja na Letisi ambaye ni mtoto wa anko. 
kubakwa ni jambo la aibu sana. Kila nilipoaza kuweka wazi juu ya hiyo yani juu ya hiyo aibu ambayo nilikuwa nimepata ilikuwa inanuia ngumu sana. Yaani nibidi sasa ni mute tu. Nilifika hospitali, nikateremka kwenye gari, nilifungua faili, then nilikwenda kuona na daktari. Sama daktari, mimi ni Linda, nina shida naomba usaidizi wako. Karibu sana Linda, mimi ni daktari Jerome. Una mlezo gani binti? Niliamua kudanganya jina, sikutaka kabisa kutumia jina langu pale kwenye file. Niliogopa. Niliogopa sana jina langu kubakia pale kwenye file ya wagonjwa kama mwanamke niliyefanywa ukatili wa kijinsia ambao ni ubakaji. Nilikuwa naona aibu sana kukutwa na kitu kama kile. Nilimwambia daktari kuwa mimi nimeingiliwa kimwili kinguvu na mwanaume ambaye simjui na sina imani na afya yake. Naomba unisaidie daktar, naogopa sana kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Pole sana Linda. Vipi umekwisha toa taarifa kituo cha polisi ili kumkamata mwarifu? Hapana daktari, wala hata sijafanya hivyo. Sasa ni kwa nini hujafanya hivyo? Huoni kama huyo mtu ni hatari katika jamii? Ha? Anaweza akaoumiza wengine au akakurudia kukufanyia kitendo kama hicho ambacho ameshakufanyia. Ani kweli daktar, lakini wala hata simjui. Kifupi siwezi hata kupambana naye. Naomba tu nisaidie mimi niweze kujiondoa kwenye hatari ya kuambukizwa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Daktari aliniuliza tangu ulipofanywa hilo tokio ni masaa mangapi yamepita? Ni jana tu daktar, jana usiku tu. Hajapita hata masaa mengi. Hata masaa 24 bado hajapita. Mm. Na mbona umejifunika sura yako kiasi hicho? Ainiuliza ile daktari nijitoa kile kininja cha kichwani na usoni, daktari aliniuliza vipi? Alikupiga, mbona damu zimeganda katika paji lako la uso? Nimwambia ndio, alinipiga. Daktari yule ambaye ni mzee wa kizungu alisikitika sana. Ainionea huruma sana. Aliniitia daktari mwenzake wa kike. Akamuomba aongee na mimi maongezi ya akiwa na mke. Then anisaidia tiba ya maneno na tiba ya yale matatizo yale nipeleka pale. Nilichukuliwa na yule dada, alinipeleka kwenye chumba cha uchunguzi, alikuwa na madaktari wenzake. Walinifanyia vipimo, baada ya hapo nilipatiwa dawa za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, baada ya hapo nilipatiwa dawa za maumivu na nyinginezo. Pia nilipatiwa na matibabu ya kule kwenye jeraha langu la pale nilipodungwa ngumi ya ndoige. Baada ya hapo sasa, ni daktari wa kike alinichukua tukaenda kuongea. Na hisi ni daktari wa magonjwa wanawake na psychologist. Pia alinishauri vitu vingi sana. Ainelekeza pia matumizi sahihi ya zile dawa ambazo nilipewa ili niweze kuzinywa kisa hii. Ili hata kama mtu alinibaka ni mwathirika basi zile dawa ziweze kuua vile virusi kabla havijaenea katika sehemu mbalimbali ndani ya mwili wangu. Niliondoka pale hospitali nikarudi nyumbani kwangu niliogopa kubakia kule katika ile nyumba niliyokuwa nimepanga. Niliamua kuikabidhisha kwa mwenye nyumba kisha mimi nikahamia Roji. Nilikwenda kule Roji nikachukua chumba nikapumzika ilikuwa ishafika jioni tayari. Nijilaza pale kitandani baada ya kuwa tayari nimesha kunywa hizo dawa nijipumzisha huku nikiwa na waza vitu vingi sana kuhusiana na wanaume. Sidhani kama nitaweza tena kupenda. Kikweli sitaki tena. Nikwenda kijambia tu mwenyewe. Nilala pale Roji, kesho yake asubuhi niliamkia kule nyumbani kwa Brown. Nitamani tu nimpate ili niweze kumpatia ile barua niliyoiandika kwa machungu. Ilikuwa ni barua ya kumlalamikia kwa hicho kitendo alichonifanyia. Alinipiga akaona haitosha akaamua kuniletea mwanaume mwenzake kuja kunibaka. Niliumia sana. Nilifika kule katika ile nyumba nikakuta kuna mafundi wanarekebisha kule katika ule mjengo. Walikuwa na badiri langi na muonekano wa decoration. Niligonga kengere, wakaja kunifungulia, walinikaribisha lakini mimi uaminifu kwa wanaume ulishapotea. Sikutaka kuingia ndani. Niliwauliza kama mwenye mji nimemkuta, wakaniambia ndio yupo. Wacha tukuitie. Aliitwa akaja mtu tofauti kabisa na Brown. Alikuja ni bosi mpya ambaye yeye ndo alikuwa amenunua ile nyumba ya Brown. Nilimsalimia, alitekea, ainuliza shida yangu nikamwambia na mtafuta mwenye mji huu alicheka tu kisha kanambia kwa sasa mimi ndiye mileke nimepanunua hapa tangu jana na hao ni mafundi wangu ni mwaletu anibadilishie muonekano wa nyumba niweke muonekano ambao naupenda mimi vipi miss kwa nini shida gani nimwambia kuwa mwenye alikuwa nakaa hapa kwenye hii nyumba alikuwa ni boyfriend wangu nina ujumbe wake hapa naomba nikupatie ili ukiona naye basi unifikishie 
Nilimpatia ule ujumbe kisha nikaanza safari ya kuondoka pale kabla sijafika kwenye gari bwana. Yule boss aliniita, "Hey miss, sorry. Vipi tunaweza kupeana namba ili hata nikimkosa muhusika basi niweze kujulisha uje uchukue barua yako." Nimwambia it's okay. Nilimtajia namba yangu kisha nikaondoka pale. Nilikwenda kule na kununua magari uzdi, nilipeleka gari yangu, nitaka kuiuza ili niondoke zangu hiyo sei nirudi kwetu Bongo. Niliuza ile gari baada ya hapo nilikwenda kutulia Roj ili nisubirie kumaliza dozi yangu then nianza safari ya kuondoka nchini Marekani. Jioni moja baada ya kuwa tayari nishazikamilisha dozi zangu na jera langu so ni tayari kwa limeshapotea ilikuwa ni weekend nilikuwa naelekea airport kuchukua tiket ya kuondoka Marekani kurudi Tanzania. Nilikuwa natembea kwa miguu kutokea kule Roj kuelekea katika kituo cha taksi kwa mbele sasa niliona gari ya Leticia ikiwa inaingia katika viwanja vya kule Roj ambako nilikuwa nime chukua chumba. Nilijibanza sehemu kwenye gari moja hivi ambalo likuwa limegeshwa pale jirani na kule Roj. Nilijificha nyuma ya ile gari. Nilimwona Leticia akiwa anatelemka kwenye gari lake. Haikupita muda bwana. <laughs> Dai maisha haya. Haikupita muda nilimwona Brown akiwa anashuka kwenye taksi. Baada ya kushuka kwenye taksi alitoa simu yake. Akapiga ni kama vile alikuwa anaongea na mtu, sio mwingine ni Leticia. Ndiye alikuja kumpokea Brown pale. Then wakawa wanatembea kuelekea kule Roj. Mm. Wakiwa wamekaribia ile maeneo, nilikokuwa nimejificha ni muone yule boss aliyenunua ile nyumba ya Brown akiwa anatembea kuja huku ilipokuwepo ile gari nilikuwa nimejificha nyuma yake. Yule jamaa alikuja hadi pale kwenye gari. Alipanda kwenye gari lake nadhani na kuniona. Aliondoa gari lake ila kabla hajaenda mbali alisimama. Ile gari bwana alipoondoka bwana, nikosa sehemu ya kujificha. Nikabaki mweupe pale kwenye ile sehemu. Macho yangu yote nilikuwa nikimwangalia Leticia pamoja na Brown. Aliyekuwa wa kwanza kuniona alikuwa ni Brown. Alitaka kukimbia lakini nilimfuata pale. Nilimvuta pembeni Leticia kisha nilimnasa Brown kibao kikali sana. Na mate nikamtemea cha ajabu sasa. Baada ya mimi kumzibua Brown kibao, nilishangaa na mimi napewa kofi zito kweli kweli. Ninyanyua macho yangu ili niweze kumuona aliyenipiga ni nani. Hakuwa mwingine, alikuwa ni Leticia. Alinipiga kisha akamshika Brown mkono na kusimama mbele yake kumkingia kifua. Nilichukia sana kumuona Leticia akiwa analikingia kifua li mwanaume lijinga kama lile. Leticia, mwache aende, huyu hakufai. Wewe ndio unayotakiwa kuondoka. Na sio Brown. Hmm. Hivi unafahamu Brown alichonitendea? Nimuuliza Leticia. Nilimuomba amwache yule Brown, ni mnyama hana mapenzi yoyote. Lakini Leticia alinitishia, akaniambia wewe ndio unayetakiwa kukaa mbali na mimi. Na ukijaribu kunisogelea, nitakufanya kitu mbaya. Nampenda sana Brown, na sitokaa nikakusikiliza huo upuzi wako. Najua ni wivu tu ndio ambao unakusumbua. Huna lolote. Hakupendi, ameshakuacha. Muda wako umeshaisha, huu ni muda wangu. Leticia alizidi kunitapikia nyongo la mibango. Nilichokia nikamsogelea nilimnasa kibao. Yaani ha. Sasa na yeye alinikamata bwana. Tukaanza kupigana. Alinisukuma kwa nguvu nikadondoka chini kisha wainiacha pale chini na kuondoka zao. Nilipodondoka niliumia puani. Damu zilianza kunitoka puani. Aliyekuja kunyanyua pale chini ni yule jamaa boss niliyemkuta kule nyumbani kwa Brown. Yeye ndo aliyenunua ile nyumba Brown. Alinishika akaninyanyua kule chini alinuliza vipi unaweza kusimama nimwambia ndio naweza pole sana nimwambia asante alikwenda akachukua maji ya kopo kwenye gari lake aliniletea nikanawa zile damu maji mengine tulimwaga ili kuondoa zile damu zilizokuepo pale chini yani unagombania mwanaume mbona bado ni binti mdogo sana yani kikitu ulichokifanya hapa umejidhalilisha we mwenyewe Samani, lakini mimi sijamgombania Brownie. Mimi nitaka tu amwache mtoto wangu wangu. Asije kumfanyia kibaya kama alivyonifanyia mimi. Una maana gani? Unamaanisha huyo jamaa kuna kitu kibaya alichokutendea? Ni nyamaza tu mimi sikujibu kitu. Naitwa Victor. Naomba uniamini. Mimi ni mtu mwema na sina ujinga aina yote. Naitwa Love. Naomba unisaidie kwanza. Unahitaji msaada gani Love? Nahitaji kumtoa ndugu yangu katika mikono ya Brown. Unamaanisha kuwa huyo binti aliyekusukuma hapo ni ndugu yako? Ndio Victor, huyo ni mtoto wa mjomba wangu, anaitwa Leticia. 
Lakini ilikuwaje hadi sasa mkajikuta kuwa katika mahusiano na mwanume mmoja na ile hali ninyi ni ndugu? Ah, ni historia ndefu kidogo Victor. Tafadhali, tulia tu nitakuelezea. Ni sawa love, lakini tayari damu zimeshakata, eh? Vipi kuna sehemu nyingine umeumia tukamwona daktari? Hapana Victor, niko sawa. Msada nao hitaji niwe kunisaidia kumtoa ndugu yangu katika mikono ya Brown. Ni sawa love, lakini siwezi kwenda kumfesi bila kujua kitu chochote. Bila kujua shida ni nini. Hebu nielezee. Niambie tu hata kiuchache, kile kilichopo kati yako wewe na yeye. Maongezi yale kati yangu mimi na Victor yalifanyika ndani ya gari lake. Nilimwelezea kila kitu nilimweka wazi. Vipi ile barua yangu ulimpatia Brown? Nilimuuliza Victor baada ya kuwa tayari nimeshamuelezea kile kilichotokea kati yangu mimi na Brown. Ndio nilimpatia. Alafu nileleo tu ndio nimetoka kumpatia hiyo barua. Kwa sababu siku ile nilipomtafuta aliniambia yuko nje ya mji. Ila leo alinipigia kaniambia yuko mjini. Tukatumonana. Nika nimempatia ule ujumbe wako. Muda ulizidi kusonga sana. Yaani ilifika hadi saa mbili za usiku nikiwa bado niko kwenye gari la Victor tukiwa bado tunaendelea kuzungumza. Hata safari yangu ya kwenda kuchukua tiketi ilibidi ni gari tu. Victor aliniaidi kunisaidia. Ah, alichokifanya Brownie ni unyama ambao haukubariki kwenye jamii. Mimi kama baba mwenye mtoto wa kike sijafurahishwa na hiki alichokifanya Brownie. Ni lazima adhibiwe na sheria. Do, he, bwana we, machozi ya furaha bwana alinitoka. Nijikuta na mkumbatia tu Mr. Victor. Nikamwambia Santes, "Sijui ni kwa nini nafsi yangu inanisukuma kukuamini, lakini kukweli na kuamini na naomba tu ni kuamini tu." Victor alitabasamu tu, kisha niambia mimi ni mwanasheria. Una bahati sana kutana mimi. Na kwa hii inshu tashurikia. Victor alipiga simu polisi akaongea nao. Tuliomba tufike kituo cha polisi kwa ajili ya kwenda kutoa maelezo na kuchukua rabii. Tuliondoka pale Roj hadi kituoni, nilitoa maelezo yote pale kituoni. Nilipatiwa rabii kisha tuliondoka na maskari kuelekea kule Roj walipokuepo Leticia na Brown. Ilikuwa imeshafika sana za usiku. Tuliingia pale mapokezi, maskari waliulizia Brown yuko chumba gani kule reception. Walituambia kuwa hawana mgeni aliyeingia kule Roj kwa jina hilo la Brown. Je, Leticia? Niliulizia mimi. Waliangalia lakini na jina la Leticia halikuwepo pia. Hmm. Lakini niliona kwa macho yangu akiwa anaingia hapa katika hii sehemu Hapana miss, hapa tuna wageni wenye hayo majina. Hmm. Au walibadili roji nini? Lakini hapana. Nirudi nje kuangalia kule parking, nilikuta gari la Leticia bado liko pale parking. Nirudi kule reception, niliwambia gari la musika mbona liko parking. Maskari waliamru msako uanze mara moja katika ile roji. Msako ulianza kufanyika kwenye vyumba vyote kule roji. Ilikuwa ni katika chumba namba 334. Huwa nashindwa kulisahau ile tukio kwenye kile chumba bwana namba 334 ndiko tuliko mkuta Leticia akiwa amelala kitandani alikuwa yuko peke yake kitandani na hapo kitandani alipokuwa amelala palikuwa hapa metapaka damu alikuwa amelilalia tumbo lake maaskari walimgeuza ili kumwangalia sehemu alikoumia ni wapi ilikuwa ni tumboni ndiko zilizokuwa zinatoka zile damu nyingi sana alichomwa kisu sio mara moja Alikuwa na majeraha kama saba hivi katika tumbo lake. Tayari alikuwa ameshakata roho. Hakuwa hai tena. Niliangua kilio. Victor alinishika akaniomba niache kulia. Victor ni mwanume mwenye umri wa miaka 35, sio mzee wala sio kijana. Ni msomi mwenye masters ya sheria. Alinikumbatia kifani kwake, alinipa pole, alinitoa kule katika kile chumba, alinipeleka nje. Alinichukulia kiti ni kaketi, aliketi pembeni yangu. Alinipatia kitambaa nikafuta machozi yangu. Nina imani ni Brown ndio mhusika wa kifo cha ndugu yako. Lakini kwa nini anafanya haya yote? Kuna sehemu yote alimkosea labda. Hapana Victor. Wala sikuwahi kuwa mbaya kwake. Mwili wa Leticia ulitolewa kule wale wa hudumu wa pale reception waliutambua. Walisema ni kweli huyu dada kaja hapa ilikuwa ni mida ya saa kumi kuelekea saa kumna moja. Mida jioni hivi na alikuwa na mtu wake. Lakini majina waliyoandika hapa ni tofauti na hayo mlio yataja nyenye. Na hisi Brown alidhamiria kabisa kuja kumdhuru Leticia. Na ndio maana hata majina wali fake. Mwili wa Leticia ulipelekwa hospitali kwa ajili ya kwenda kuhifadhiwa ili kusubiria taratibu za mazishi. Bado ni kwa sijatoa taarifa kwa Anko. Nijiuliza nitanzia wapi kuelezea? 
maskari waliniuliza kama nina picha yote amtumiwa wa tukio la mauaji ya Leticia niliwaambia ndio ninayo nilitoa picha ya Brown nikaonyesha kwa reception walithibitisha walisema ni yeye huyo ndo aliyekuja naye hapa maskari walianza msako wa kumtafuta Brown Victor aliniambia unatakiwa utoe taarifa kwa mjomba wako ili wajue kile kilichomkuta binti yao kabla hawajaona kwenye vyombo vya habari Victor naogopa Nina mani watanlau mimi kwa sababu nishindwe kuwaweka wazi mapema kwa Brown mwanamume wa aina gani. Mwenye makosa ni yule alianza mahusiano na Brown. Na ili hali anatambua kabisa kuwa huyo alikuwa ni mwanamume wako. Twende nikupeleke kwa mjomba wako. Ukwambie ukweli. Mimi nitakusaidia kuelewesha. Na sitokubali wakuumize wala kukutupia lawama zozote. Aliongea Victor huko akiwa ananyanyua pale kwenye kiti, nilipanda kwenye gari lake, safari ilianza kuelekea nyumbani kwa anko wangu. Karibuni, ingeni ndani. Mbona usiku usiku jomba? Jomba, ni salama kweli? Na huyu yule kuja nani nani? Hayo yalikuwa ni maswali alioniuliza Anko baada ya kuwa tayari nimeshafika kule nyumbani kwake. Ah, huyu ni rafiki yangu mpya anaitwa Victor. Nilimjibu Anko kisha nikamkaribisha Victor akaketi. Ah, bwana Victor, karibu sana. Anko alimkaribisha Victor. Asante sana. Ah, samani kwa usumbufu wenda tayari mlikuwa umeshalala lakini tumewaamsha kuna taarifa tumezileta sio nzuri. Ni kumuhusu binti yenu ambaye ni Leticia. Alielezea Victor lakini kabla hajamaliza, Anko alimstopisha kisha akaniuliza jomba. Huyu anaongea kuhusu nini? Kuna kitu chochote kimetokea? Ndio Anko, Leticia amefariki dunia. Nini kimetokea kwa binti yangu? Aliuliza Anko huku akiwa anajifuta machozi. Kila mmoja pale ndani alidondosha chozi. Kilio kile kilimuamsha mke wa Anko aliyekuwa chumbani kwake kalala. Kuna nini? Mbona mmegeuza nyumba yangu kuwa jumba la vilio? What's happen? Mke wangu. Binti yetu Leticia ametuacha. Anko alitoa jibu kwa mke wake. Umemfanya nini binti yangu? Eh? Aliniuliza mke wa Anko huko akiwa ananisogelea. Victor alimzuia, alimwambia usimguse huyo, hausiki na chochote. Yeye ndo muhusika na lazima ulipe kwa haya yote. Mke wa Anko alianza kulia na kunitupia lawama zote kuwa mimi ndo mhusika wa kifo cha mtoto wake Amben Leticia. Alianza kupambana kutaka anipige. Victor na Anko walimshikilia, wakamwambia tulie. Mimi siwezi kumuua ndugu yangu. Anko aliwasha simu yake akakutana habari za Leticia zikiwa zimeenea kwenye blog mbalimbali. Marafiki zake Leticia pamoja na watu wa karibu walianza kumpigia Anko na kumpa pole. Hapo ndipo Anko alipoamini kweli ya kwamba Leticia hayuko tena. Alilia mno. Mke wa Anko kila alipotaka kunigusa, Victor alinikingia kifua. Alinitukana matusi mengi sana. Yalonifanya na mimi nimropokee. Nilimwambia wewe hapo ndo sababu ya mwanao kufa kwa sababu wote mlikuwa mnashindana kumtongoza Brown. Baada ya mimi kutamka hayo, mke wa Anko alinyamaza kimya. Anko aliniuliza jomba, unasema? Ndio Anko, nina ushahidi wote wa picha za uchi ambazo mkeo na binti yako walikuwa nashindana kumtumia boyfriend wangu. Walimtumia hadi barua kunipondea lengo tu. Walitaka mpenzi wangu aniache ili yeye awe na wao. Anko, mimi na Brown tulishaachana. Na alinifanyia kitendo kibaya sana. Na Brown ndo muhusika wa kifo cha Leticia. Nilikuwa na hasira hadi nilihisi mwili wangu unachemka. Nijikuta nimemwambia Anko kila kitu na ushahidi nikamonyesha. Sikupenda vile yule mwanamke wake alivyokuwa ananichukulia kama mtu baki tu na ili hali ni na siri zake na ni chafu kupita kiasi. Nilimweka Anko pembeni wawili tu mimi na yeye tu. Nikamuelezea kila kitu na ushahidi nikamuonyesha. Anko alichanganyikiwa. Ainaambia jomba, sikuwa hii kujua kama ninaishi na shetani mkubwa kiasi hiki. Baada ya mazishi ya Leticia, Anko alimtalaki mkewe. Hakupenda ule uchafu aliofanya mkewe. Anko aliamia sehemu nyingine akamwacha yule mwanamke kila ketu yake enda kwanza upya. Alinzuia kurudi Tanzania, aliniambia kwa sasa wewe ndo utaichukua nafasi ya binti yangu Leticia. Anko alikuwa anampenda sana Leticia. Ule upendo wote aliwamishia kwangu. Bado Brown aliendelea kutafutwa. Mimi nilikwenda kukaa na Anko wangu katika jimbo tofauti na ile la zamani alilokuwa akikaa hapo mwanzo. Sikuwa na kazi, nilikuwa nikibakia tu nyumbani. Nasaidiana na kazi za nyumbani na dada aliyekuwa akifanya kazi kule nyumbani kwa Anko. 
Ilikuwa ni Jumamosi ni mida ya asubuhi hivi rafiki yangu Victor alinipigia simu nilipokea alinuliza love Unaweza kunisaidia kitu Bila shaka Victor ni kitu gani Naomba nije nikuchukue uje nyumbani kwangu unisaidie kumwangalia mtoto wangu binti yangu wa kazi amepata dharura amaondoka kuelekea nyumbani kwao na mimi kutokana na kazi sasa nitashindwa kabisa kubakia naye hmm. Kwani mkeo hayupo Nimuuliza Victor Oh no hayupo Huwa nakaa tu na binti yangu pamoja na dada anayemlea binti yangu. Binti yangu ana umri wa miaka 12. Oh basi sawa Victor, wacha niongee na uncle alafu then nitakupatia jibu. Anko hakukataa. Ila tu inaambia sitaki ulale huko. Sina imani tena na wanaume. Ni muamini sana Brown. Sikufikiria kama naweza kuwa mwanaume mshenzi kiasi hicho. Nilimwambia sawa anko, siwezi kulala kwa hata mimi mwenyewe kwa sasa hivi yani niko makini sana. Victor alikuja akanichukua kule nyumbani kwa anko, akanipeleka nyumbani kwake, alinikutanisha na Kiss ambaye ni binti wake wa pekee. Kiss alikuja akanisalimia kisha akanikaribisha kwao. Karibu sana Miss. Mimi naitwa Kiss. Natumaini utakaa vizuri na mimi kwa kipindi chote ambacho dadii hatakuwa karibu nami. Nilimkumbatia kisha nikamwambia fail free Kiss. Mimi nitakwenda vizuri tu kwa sababu mimi napenda sana watoto. Kis pamoja na baba yake walitabasamu tu kisha tulitembea kuelekea ndani. Victor aliondoka akaniacha mimi pamoja na Kis. Nilishinda kule nyumbani kwake hadi jioni mida ya saa kumi hivi. Ndimtafuta Victor nikamwambia mimi nahitaji kurudi nyumbani. Anko hatopenda kabisa endapo kama nikichelewa kurudi. Kama unavyojua ana wasiwasi sana kutokana na kile ambacho kilimpata Leticia. Victor aliniambia kuwa hatuwahi kurudi. Alinibembeza sana ili niweze kulala kule nyumbani kwake ili nimwangalizie mtoto wake lakini nilikataa nilimuomba niondoke na mwanaye alikubali ila aliniomba nimchungie sana mtoto wake nilimwahidi kuwa kiss atakuwa salama katika mikono yangu niliondoka na kiss nikaenda naye kule nyumbani kwa anko alinizoea nikamzoea hata baba yake alipokuja kumchukua kiss hakutaka kuondoka alimwambia baba yake kuwa amwache abaki na mimi Victor kuishi mbali na kisa wezi. Alichokifanya alimwomba anko ruhusa ya mimi kwenda kukaa nyumbani kwake kwa ajili ya kis. Mr. Victor natumaini binti yangu atakuwa salama mikononi mwako. Sito kusame endapo kama binti yangu akikuta na chochote. Anko alimruhusu lakini alimpa onyo bwana Victor. Rasmi nilihamia nyumbani kwa Victor, nikaanza kuishi kule kwake. Mtoto wa Victor alinipenda hadi akaanza kuniita mamu. Asubuhi alitaka mimi ndio nimsindikize score na jioni ni kwenda kumfata score. Nilikuwa natumia gari la baba yake. Lakini baada ya siku kupita, baba Kis alinunulia gari langu kwa ajili ya kuwa nalitumia kumpelekea mwanae shuleni. Siku zilizidi kwenda, mimi na Victor tulianza kupendana. Japo hakuna aliyekuwa anataka kumwambia mwenzake chochote. Matendo ya Victor kwangu kwa kadri tulivyokuwa tunazoeana yalijidhihirisha kwangu kwa kuonyesha hisia zake kwangu. Na vile sasa nilivyokuwa na na na, 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 na mkea. Du, he, nilikuwa najituma kama mke wake. Na ukizingatia mtoto ni ananipenda kupita maelezo. Basi mdogo mdogo na baba mtu naye alianza kuzama kwangu japo bado alikuwa hajanitamkia. Ilikuwa ni usiku mida ambayo kis na yule dada wa kazi tayari walikuwa wameshalala. Victor alikuja chumbani kwangu akanigongea. Aliniomba tuongee kama sitojali. Hmm, kuna kitu gani baba kisi? Kwani tuwezi kuongea kesho? Nimeshinda kabisa kulala naomba hata dakika tano tu. Nahitaji kuambia kitu kilichopo ndani ya moyo wangu. Samani love, kiukweli nimeshindwa. Nivumilie tu. Nahitaji kuambia, tafadhali. Ah, ni sawa Victor, hakuna tatizo. Nichukua kanga nikajifunika juu ya ile night dress nyepesi. Nisije mtega baba kiss. <laughs> Baada ya hapo nitoka nikaenda kumsikiliza. Tulikwenda sitting room tuliketi pale kwenye sofa. Baba Kiss ainambia Love, samani kwanza kwa kuamsha usingizeni. Bila samani daddy. Love, kikweli kama unavyoona hapa ndani niko mpweke. Kiss anatamani kuwa na mama. Mimi mwenyewe natamani kuwa na mke. <laughs> Do. <laughs> Jamando anaanza kunitongoza hivyo. Hakuwa na maneno mengi wala hakutaka kunipotezea muda. Alinifungukia tu kilo safi tu. Akanambia mwenzio mimi hisia zangu zimekuwa makwako Love. Ni kwa naomba kama ukinridhia basi niweze kukufanya wewe kuwa mke wangu. Du. Kikweli hata mimi tayari nilishaanza kumuelewa Victor. 
kama mnavyojua moyo umeambua kusahau. Nilisha sahau yale mambo yote yaliyotokea kwa Brown. Moyo ulisha data kwa msela. Kujionyesha na ogopa. Sikutaka kabisa ajue kama mimi ninampenda. Nilimtizama then nilimwambia kikweli sijajipanga kumpenda tena kiumbe anayeitwa mwanaume. Samani baba kiss. Tafuta tu mwanamke mwingine. Mimi siko tayari kuingia kwenye mahusiano na ogopa eti. Nilimpiga mkwara lakini sio mkwara tu na kauoga kweli nilikuwa nako tena kakubwa tu japo moyo ndo hivyo ulishamzimikia baba kiss baada ya mimi kumwambia hivyo baba kiss alinishika mikono yangu alinikiss kisha akaniambia na kuapia kwa jina la mwanangu kiss sitakutenda na wala sitakuwa kama wale wanaume uliokuumiza nitakufanya kila siku zidi kunipenda na utaenjoy mapenzi bora kutoka kwangu na kupenda sana love Nomba kubali kwa wangu. Natamani uwe mama wa watoto wangu. Natamani kuendelea kumuona akiwa na furaha kama anayokuwa nayo pale anapokuwa pembeni yake. Tafadhali, tafadhali sana love. Nimekuzoea love. Ni wewe ndiye ulioninyima usingize. Nashindwa kulala. Nashindwa kulala kwa ajili yako love. Nomba nikubalie ni kuoe. Ili uwe na lala ubovu ni kwangu. Baba kiss alisogea zaidi karibu yangu. Nilisi ni kama sumaku inanivuta hivi. Kuna kimvutano fulani hivi ni kiisi. Kilinilegeza bwana lakini nipambana nacho. Baba kisi aliniuliza are you ready to be mine? Nilimwomba anipe muda niweze jua hilo. Ni saa mpenzi. Mimi nakupatia muda lakini na kuomba usichelewe. Ainiambia baba kisi then alinyanyua pale kwenye sofa akaniomba rudi chumbani kwangu. Nikaendelea kupumzika. Tuliongozana mimi na yeye kwa ajili ya kuelekea katika vyumba vyetu ili tukajilalie zetu. Baada ya kukaribia katika chumba changu, nilifungua mlango bila hata kumwaga Victor. Jamani, sijui hata aibu yani nilikuwa nazitoa wapi. Yaani utafikiri yani mara yangu ya kwanza kutongozwa. Baada ya kufungua mlango Victor niita, "My love, sama naomba uje." Niligeuka nikamtizama, alinisogelea na kunibusu. Then alinikumbatia, "Do, jamani." Kuna vile nilijisikia baada ya kupewa busu na Victor. <laughs> Alipo nikumbatia ndo kabisa mwenzio nilipagawa. I need a baby. Nilimtizama tu aliniambia I love you. I love you so much. Please nikubalie. Mwenzio nikosa hata cha kuongea. Nibakia kujituliza tu pale kifuani kwa dadi Victor. Alinikumbatia kwa muda alafu baada ya hapo aliniomba nimpe kesi ili aweze kupata usingizi. Mm. Jamani, Victor naye. <laughs> Nie, nilimwambia dadi please stop it. Na kuomba mara moja tu mpenzi usinyime eti. Ndu. Ndo kashaomba nafanyaje sasa? Mwenzenu usikumnyima. Saa kisi kwa ni shinga api. Eh? Kisi kweli ni kitu cha kumnyima mtu kweli? Mimi nilimpatia kisi ya shavuni baada ya hapo nilimkisi kwenye paji la uso. Aish. <laughs> Sikutaka kuonekana mshamba bwana. Nilimalizia kwa kuikisi mikono yake. Na yeye alishika ya kwangu akaibusu. Baada ya hapo alimalizia kwa kuniambia ulale salama my soulmate. Niliingia chumbani kwangu na yeye aliingia chumbani kwake. Da, hivi ninawezaje kumpiga kisi jamani? Nijiuliza huku nikiwa nimeketi kitandani kwangu. <laughs> This love. Oh. Nijifunika blanket langu. Na siku hiyo bwana nilipata usingizi morwa. Asubuhi niliamshwa na ujumbe mtamu sana kutoka kwa dadi Victor. Niliamka, nikaishika simu yangu, nilikuwa na usomo ule ujumbe huku nikiwa nazunguka zunguka tu kule katika chumba changu. Mdomoni kwangu niliacha tabasamu mtamu sana. Tayari nishampenda eti. Tena nimezama na miguu yote miwili, japo sitaki kumuonyeshia waziwazi. Je, nitawezaje kulificha huba langu kwake? Asubuhi ile, ilisikika sauti tamu sana ya gitaa. Niisimama then nilitega sikio langu vizuri ili niweze kusikia ile sauti ya gitaa ilikuwa inatokea wapi? Nisogea mlango nikafungua mlango kina nafasi kidogo tu. Then niliendelea kuenjoy ile ladha tam sana ya gitaa. Ilikuwa inatokea chumbani kwa Victor, ni yeye ndiye aliyekuwa anapiga gitaa na kuimba nyimbo tam ya mapenzi. Ile nyimbo alikuwa anaimba kizungu na kifaransa. I never knew that Victor has such a sweet voice. Yaani alikuwa anaimba kwa hisia sana. Nijikuta nimevutiwa sana na ule mwimbaji wake. Nilianza kucheza huko nikiwa na imagine like niko ndani ya vazi la harusi huko mbini baada ya kufunga ndoa na Victor. <laughs> Imagination. Sijui hata nilikuwa na wazani jamani. 
Nikiwa katikati ya ile imagination bwana nilisikia sauti ikiwa inaniita. Mam. Haraka sasa mawazo yangu yalijirudi katika hali ya kawaida. Alikuwa ni kiss. Akishaamka huwa anakuja chumbani kwangu kunipiga kiss katika shavu langu kama salamu tu na baada ya hapo hunikumbatia na kunijulia hali. Siku hiyo kiss aliniambia leo na hisi baba yangu ana furaha sana. Maana siku ambazo anakuaga na furaha huamka na kulipiga gitaa lake huko akiwa anaimba nyimbo nzuri na za kuvutia. Nilimkiss kiss Deni nilimwambia hata mimi leo nina furaha kama aliona baba yako. Wow, basi leo itakuwa siku njema kama tukitoka wote tukaenda kuenjoy fukweni. Ni sawa kiss. Nitaongea na baba yako. Kabla hata sijaimalizia hiyo sentensi yangu bwana, mlangoni pale ilisikika sauti ya Victor akiwa nasalimia. Hello everyone, how did you wake up? Hello daddy. Aliita kiss huku akiwa anakimbia kwa kufungua mlango. Alimuomba baba yake aingie. Victor alimtazama. Nilimkonyeza kama ishara ya kumruhusu aingie kule chumbani kwangu. Mkononi kwake Victor alikuwa kashikilia gitaa lake. Alianza kulipiga kule chumbani huku akiwa anaimba kwa hisia. Nyimbo yake ilikuwa inazungumzia yale yaliyo ndani ya moyo wake. Ilikuwa ikielezea vile alivyozama kihisia na mwanamke ambaye ni kipenzi cha mtoto wake. Siku hii kujua kama ipo siku nitapenda baada ya kraudi ya wangu kuiaga dunia lakini hatimaye nimepata chaka ambalo nitajificha mimi na kipenzi changu kiss Victor aliimba kwa hisia hadi akalia Kiss alikwenda kumfuta baba yake machozi kisha alimkumbatia Victor alimwambia Kiss mwanangu leo nataka twende katika kaburi la mama yako twende tukamwambie kuwa nyumbani kwetu kuna mgeni ambaye anatamani kumfanya yeye ndo awe mama yako mm, Unamaanisha kuwa Wote moa mam love awe mama yangu. Kiss aliuliza swali kwa babake. Ndio kiss. Mimi nampenda sana mama yako. Ambe pia ni rafiki yako. Love. Natamani muoe ili abaki hapa hapa siku zote. Kiss alifurahi sana. Alikuja akanikumbatia kisha akaniuliza, "Are you ready to be my father's wife?" Hmm? Aliniuliza kiss. Sijui kwa nini nililia, yani nilijikuta tu natoka na machozi. Hata Victor naye alilia. Kiss naye alitoka na machozi. Victor aliliweka lile gitaa lake pembeni. Alikuja akanikumbatia mimi na Kiss. Alituambia kuwa ninyi ndo furaha yangu. Tafadhali love. Naomba unikubali ili uweze kuikamilisha furaha yangu na mtoto wangu. Ni kweli mam. Naomba mkubali my dad. Sipendi kumona akiwa mpweke. Ni sawa. Niko tayari kuwa mke wako na niko tayari kuwa mama kwa kiss. Lakini pia Victor kama hutojari, ni ngomba nikwambie tu jambo mapema kabla ya yote. Bila shaka sweetheart, niambie chochote. Nilimwambia Victor kwamba mimi pia nina mtoto wa kiume, jina lake ni Keanu. Natamani kuishi naye pamoja kwa sababu ni kwa muda mrefu sana. Nimekuwa nikiishi naye mbali. Wow, ni habari njema sana hizo. Hakuna tatizo la wewe kutaka ukana na mtoto wako hapa. Nitampokea kama wewe ulivompokea kiss. Na tutakuwa familia moja. Baada ya jibu hilo, angalau nilipata amani ya moyo. Du. <laughs> Unajua ukishakuwa na mtoto, yani mwanaume akikutongoza, kitu cha kwanza unaoza tu kuhusu mtoto wako je, atakubalika au la? Sasa na mimi kumficha mwanangu ni ngumu sana. Ndio maana kwa Victor nilijiwahi mapema ili aamue yeye kama ni kupenda boga na uwa lake au ni kuyatema yote mawili. Kwa bahati nzuri Victor hakuwa na noma. Alikubali kunipenda mimi na mwanangu kama vile mimi nilivompenda yeye na kisi wake. Siku ile Victor aliniomba kama sitojari niweze kujiandaa ili niambatane naye twende makabrini kule alikozikwa yule aliyekuwa mke wake, mama wa mtoto wake kisi. Jina lake ni Claudia. Alifariki siku aliyokuwa anamleta kiss duniani. Nilikubali nilijiandaa theni tulikwenda kule makabrini. Mimi, kisi pamoja na Victor tulipeleka mashada kule kabrini kwa Claudia. Tulifanya usafi kule makabrini kwa Claudia, tuliaweka mashada yetu na baada ya hapo tulisali, tulimwambia Claudia aendelee kupumzika kwa amani. Siku moja jioni Victor alinitumia message, aliniomba nijiandae nijiweke fresh. Yeye anakuja kunichukua tutoke. Kuna vitu alitaka tukaviongee nje. 
na pale nyumbani kwake. Nilimwambia sawa darling. Nijiandaa nikapendeza sana. Victor alikuja akanichukua hadi nipeleka katika maeneo fulani hivi amazing. Tuliketi pale tuliagiza na vinywaji vya kusindikizia maongezi yetu. Victor aliniomba ruksa ili aweze kuwasilisha maombi ya kunioa katika familia yangu. Nilimruhusu. Alifurahi sana. Ni mwanamume ambaye alitokea kunipenda kwa moyo wake wote. Ni mtu ambaye alianza kunisherekesha katika mambo yake nyeti hata kabla hatujafunga ndoa. Aliniamini nilimwamini. Alinipenda nikampenda. Nilimpigia si mama yangu nikampatia taarifa zile njema za mimi kufunga ndoa na Victor. Mama yangu alifurahi sana. Alipanga safari ya kuja nchini Marekani. Nilimuomba aje na mwanangu Keano. Walikuja wakafika kule nyumbani kwa Anko, ilinibidi sasa na mimi niondoke kule nyumbani kwa Victor. Nirudi kule kwa Anko kwa ajili ya kwenda kusubiria taratibu za kuchumbiwa na kufunga ndoa. Victor alituma barua kule nyumbani kwa Anko. Sasa na huko nyumbani kwa Anko wangu barua ile ilikubaliwa rasmi sasa akaja kuchumbia. Alinitolea mahari iliyoambatana na sherehe ya mimi kuvishwa pete ya uchumba na baada ya hapo ndoa yangu na Victor ilipangwa. Ilikuwa ni ndoa ya watu wachache tu. Iliwahusisha ndugu jamaa na marafiki wa karibu sana. Mimi na Victor tulifunga ndoa rasmi tukawa mke na mme. Ilikuwa ni furaha kwangu na kwake pia. Siku ile baada ya kuwa tayari sasa tumeshafunga ndoa, jioni tulikwenda kutana katika maeneo fulani hivi amazing yaliyotulia kwa ajili ya kusherekea na ndugu jamaa pamoja na marafiki waliokuwa wemalikwa kuhudhuria katika siku ile ya furaha. Tukiwa kule mbele bwana on the stage tunakata zetu keki alikuja rafiki yake na mme wangu Victor alimwambia kuwa kule ukumbini ameonekana mtu kama brown Ni hatari sana kwa huyo mtu kuonekana mahali hapa Tafadhali sana na waomba muimarishe ulinzi Stake aje aharibu furaha ya mke wangu Brown anatakiwa kutiwa katika mikono ya sheria ili aende akajibu tuhuma za kesi ya mauaji na zomkabili Pigeni simu polisi akiisha brown achomoke Hayo yalikuwa ni maagizo kutoka kwa Victor. Alikuwa akimsiri rafiki yake ahakikisha kuwa Brown anakamatwa na polisi ili asije karibu furaha yetu. Niliogopa sana baada ya kusikia kuwa Brown yuko katika ile sehemu. Mume wangu aliniomba niache kuogopa, niko katika sehemu salama. Tuliendelea na zoezi la kulishana keki kwa bahati nzuri, maskali nao walifika sehemu ile. Walimarisha ulinzi kila kona na kwa bahati nzuri zaidi, Brown alikamatwa akiwa na jaribu kutoroka kutoka katika ile sehemu. Polisi walimtia mikononi mwao wakaondoka naye. Baada ya kuwa Brown tayari kashakamatwa, angalau sasa amani ya moyo irejea. Nikaanza kuenjoy kwa amani kwenye shere yangu ile ya harusi. Tulihitimisha shere ilikuwa ni kwenye mida ya saa tatu za usiku. Baada ya hapo mimi na mme wangu tulikwenda kupika na kujiandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea nchini Ufaransa ambako ndiko tulikwenda kuenjoy honeymoon. Ilikuwa ni usiku mida ya saa mbili ndio mida ambayo ile ndege tuliyoipanda ilitoka katika mji mkuu wa Ufaransa mji wa Paris. Baada ya kufika kule airport tuichukua usafiri kuelekea katika hoteli moja vizuri sana ya five star. Huko ndiko tulikoenda kuyafurahia mapenzi yetu. Kama mnavyojua mji wa Paris ni baridi mwanzo mwisho. Sasa bwana baada ya kuingia kule hoteli bwana kila mmoja alikuwa kavaa nguo ya kumkinga na baridi lakini bado baridi ilikuwa ni kali sana. Tuliagiza chai ya moto tukanywa baada ya hapo tulirudi chumbani kwetu. He. Hivi mnajua mimi na Victor hatukuwahi kuchunguliana. Nilikuwa simjui huko ndani yuko vipi wala yeye alikuwa hanijui tamu yangu iko na ladha gani. Picha linaanza tuko chumbani bwana. Victor alivua nguo zake zote akabakiwa na boksa. Nye, ha. Kuja kugeuza jicho kumtizama. Nikutana na ile fimbo ya msa iko imekasirika mbaya mbovu. Victor alinsogelea, alinivuta karibu yake, tukaanza kupea na mate. Nilipata nyege na ukizingatia sasa dudu na yona ilivotaradadi. Niliupenyeza mkono wangu nikaanza kuitomasa ili zidi kufoka huku ikiwa inatoa tu vitu vitu fulani hivi kule kichwani. Ulikuwa unatoka utelezi fulani hivi. Victor alianza kunipunguzia nguo mwilini kwangu, alizitoa zote, nikabaki bila nguo. Alianza kuninyonya kule kwenye chuchu zangu. Oh shit. Yaani nilikuwa nasikia utamu usiolezeka. Sikutaka kukaa kizembe. Nami nilikuwa namchezea katika sehemu mbalimbali mwilini kwake, haswa pale kati kwenye ume wake. Jamani, <laughs> jamani yuko vizuri. Alafu sasa ni ume wa kujitosherezea. Nilimuomba anidu jamani, maana sio kwa nyege zile ambazo nilikuwa nazo. 
Ukizingatia na ile baridi sasa oho. Nilimfungukia, nilimwambia daddy please. Naomba unipe tamu. Victor alinlaza pale kitandani. Akaanza kwanza kupitisha ulimi wake kule kwenye kitumbua changu. Oh my je. Yaani ni vile tu nashindwa kuelekeza, yani kuelezea kiundani. Lakini kikweli nilikuwa napata burudani mkolezo. Baada ya Victor kuinyonya ke yangu huko akiwa ananichezea pale kwenye nyonyo zangu, yani alikuwa ananifanya nijisi kama ni huko kote nilikopitaga sikuwahi kutendewa haki kabisa kimapenzi. Jamani alijua kuniandaa. Victor alishika ume wake, akaanza kunisugua sugua juu kwenye mashavu pale alikuwa anapitisha hadi kule juu kwenye kisimi changu nilimuomba ingize ndani jamani alinichomekea muogo na kuanza kunipelekea moto barabara tena kwa ufundi uliotaradadi jamani Victor alintia alafu sasa anajua kupeleka moto namna ambayo yani wala hata uchoke mwanaume kama Victor huwezi kabisa kuanza kumsaliti mwenzenu limpa yote nilimpa miuno kama yote Oya, hiyo miuno? Ah, nilimzawadia. Alindatisha nikamdatisha. Sijuti kuolewa naye, hajuti kunioa. Kitu ambacho siwezi ni kuwa mbali naye mwenzenu. Nimempenda. Tulikaa Paris kwa siku 14 tu. Baada ya hapo turudi nchini Marekani kwa ajili ya kwenda kushiriki katika kesi ya yule ex wangu ambaye ni Brown. Brown alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kesi ya mauaji. Ni yeye ndiye alimwa Leticia. Sikumonia huruma kwa sababu alistahili hiyo hukumu ya kifungo cha maisha gerezani. Sio yeye tu. Hata ule mwenzake alinibaka siku ile kule nyumbani kwa Brown. Naye alitafutwa hadi akapatikana. Hivi mnajua kama mme wangu ndio aliyesimama kama mwanasheria wangu? Ha. Rai lioje jamani? Kuona mumeo akiwa na kupambania. Brown na mwenzie wote walifungwa gerezani. Yule mbakaji alihukumiwa miaka kadhaa ila Brown alihukumiwa kifungo cha maisha. Baada ya kumalizana na kesi ya Brownie, nilikwenda kumchukua mtoto wangu Keanu pamoja na mama yangu kutoka kule nyumbani kwa Anko. Nilikaa nao nyumbani kwangu kwa muda wa miezi miwili, baada ya hapo mama yangu aliondoka kurudi Tanzania. Mtoto wangu nilibakia naye huku USA. Kwa sasa na watoto watatu, ambao ni Kiss, Keanu na Carson. Carson ni last born wa kiume ambaye nilizana Victor. Keanu ni ule mtoto nilizaaga katika ndoa yangu ya kwanza na Mark. Huyo kisi ni ule mtoto wa Victor alinifanya mimi niwe chaguo na baba yake. Hiyo ndio safari ya mahusiano yangu tangu mwanzo hadi hapa nilipo sasa. Niseme tu ni kwa neema ya Mungu. Naishi kwa upendo na familia yangu na mpenda mme wangu na yeye ananipenda sana. Kama mjuavyo, ndoa ni upendo. Zidisheni upendo na maombi katika ndoa zenu. Nanyi mtamshinda shetani. Uvumilivu, msamaha na upendo ndizo nguzo kuu za kuilinda ndoa yako. Kitfefe ambaye ndo mtunzi katika simbolize hii ya this love kaishia hapo. Ninaamini kuna vitu vingi umejifunza. Sehemu yoyote ambayo umekukosha, mtu yoyote ambaye amekukosha, tukutane kwenye comment. Nilie kusimulia simbolize hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simbolize Mexi. Sina la ziada. Bye bye.